pick up in chapter 18 of John's gospel. 요한복음 18장 계속 보겠습니다. Verse 15 says and Simon Peter followed Jesus. 15절을 보면 시몬 베드로와 또 다른 제자 하나가 예수를 따르니라고 시작돼요. Sounds good on the surface. 겉으로 보기에는 굉장히 괜찮은 말이죠. Jesus told people follow me. 예수님께서 사람들에게 나를 따르라 하셨는데요. You and I are to follow Jesus. 여러분과 저는 예수님을 따라가요. It makes no sense to say I believe in Jesus but I don't want to follow Jesus. 우리가 예수님을 믿는다라고 하면서 예수님을 따르는 것을 하지 않는다면 이건 말이 되지 않는 거죠. Recently I heard about a conversation uh, one of our leaders was talking to another person he said uh, do, do you have to be a follower of Jesus to be a believer in Jesus? 저희 이제 리더 중에 한 분에게 어떤 분이 이런 얘기를 하셨다라는 이야기를 들었어요. 얼마 전에 이야기인데 예수님 믿으면 그거 예수님 다 따라가야 하는 게 맞아요? Does being a Christian and being a disciple mean the same thing? 기독교인이 제자라는 게 그게 같은 말입니까? Well, the word Christian and disciple are different words. 여러분 그리스도인 제자 이건 다른 단어예요. The word Christian literally means little Christ or little anointed one. 그리스도인이라는 말의 뜻은 작은 기름 부음 받은 자지요. We can say it means you're Christ-like. 그러니까 그리스도와 같은 자라는 것을 우리는 생각해 볼수 있어요. And the word Christ means anointed one. 그리스도라는 말은 기름 부음 받은 자입니다. We receive the gift of God's Spirit when we're born again. 우리가 거듭날 때 하나님의 영을 선물로 받아요. We don't become Christ-like through our own self-effort. 우리가 스스로 노력한다라고 해서 그리스도 같이 변화되지는 않습니다. But rather, we become Christ-like through a work of grace. 하나님의 은혜 역사로 말미암아서 우리가 그 그리스도와 같이 변화돼요. Ephesians 2 verse 8 and 9 says that we're saved by grace. 에베소서 2장 18절과 19절에 말씀하십니다. 우리가 하나님의 은혜로 구원을 입은 자들이라. Through faith in Christ. 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아. When we trust in Christ, we receive the gift of his grace. 우리가 그리스도를 신뢰합니다. 그리스도를 믿음으로써 은혜를 입어요. It's a free gift. 거저 주시는 선물이에요. Not of works lest anyone should boast. 우리가 행위로 얻은 바 되지 않았기 때문에 아무도 자랑할 것이 없다라 하셨습니다. And so the new birth is like that. 그러니까 거듭남이라고 했을 때 이래요. We receive the gift of a new nature. 새 성품 선물로 받았어요. And the Holy Spirit begins to birth the nature of Christ in us. 성령 하나님께서 우리 가운데 그리스도의 성품을 열매 맺게 하십니다. That's what it means to be a Christian. 기독교인이라는 말의 뜻은 바로 이겁니다. You're a child of God, born of the Spirit. 하나님의 자녀란 얘기예요. 영으로 거듭난 자. And every good thing that comes out of our life comes as a result of this new nature that we've received freely. 우리의 삶에서 좋은 것이 나온다라고 했을 때 이것은 하나님께서 우리에게 거저 주신 선물 새 성품으로부터 생산되어지는 겁니다. But as Christians we have to intentionally live in the new nature. 근데 그리스도인들은 아주 새 성품으로 살아가는 데 있어서 의도하고 그렇게 살아야 돼요. It's not automatic. 저절로 되진 않습니다. We wish it were. 저절로 되면 참 좋겠죠. Just like hard wiring an electric switch to always being on. 그냥 항상 전기불이 켜져 있듯이 그냥 항상 켜져 있는 상태이기를 우리는 원하지만 If I could just hardwire the new nature then I just can forget it. I don't have to worry about it. 이새 성품이라는 그냥 전기불을 탁 켜듯이 켜 놓고 살면 참 좋겠어요. 나는 이제 더 이상 신경 쓰지 않아도 되고. I don't have to pray. 뭐 기도할 필요도 없고. I don't have to resist temptation. 뭐 유혹을 향해서 내가 막 대적할 필요도 없이. I don't have to consecrate myself because I'm always going to choose the right thing. 내가 막 스스로를 성별시킬 필요가 없게 되는 거죠. 왜냐면 항상 옳은 그런 선택만 할 테니까요. And sometimes this whole issue of resisting the devil and submitting to God, spiritual warfare, fighting the good fight, we just get exhausted. 때로는 우리가 영적 전쟁을 하고 하나님 앞에 내 의지를 순복시키고 그러면서 유혹을 대적하고 마귀를 대적하고 이러면서 어쩔 때는 와 진짜 피곤하다 이럴 때가 있어요. One of the reasons we'll get exhausted is because often we're fighting in our own strength. 근데 우리가 피곤하다라고 할 때를 보면 나를 살, 잘 살펴보면 내 힘으로 싸우고 있을 땐 금방 피곤해요. But Jesus said, "Come to me." 예수님께서 이렇게 말씀하셨죠. 나에게 나오라. All you that labor, you're working hard. 수고하고 무거운 짐진자들아. And you're heavy laden. You're under this heavy burden. 수고하고 무거운 짐진자들아야. So a person is you're you're doing your best, and you just feel like my best is not good enough. 응, 내 최선을 다해요. 그런데 내 최선을 다해도 와 이걸로는 충분하지가 않다를 깨달아합니다. Exactly. That's all of us. 여러분 그게 우리 모습이야. 그게 our, 맞는 말입니다. Our best, apart from grace, will never be good enough. 여러분 우리가요. 
은혜 바깥에서 내가 아무리 최선을 다해도 그걸로 충분하진 않아요. 그걸로 되진 않아요. And so it's for the person who they're doing their best and it's not enough. Jesus says to that person, "You, yes, you. I'm I'm talking to you. Come to me." 예수님께서 오라 하신 사람들이 이런 사람들이에요. 정말 최선을 다하고 있는 힘을 다했는데도 별 결과가 없이 피곤하고 지친 사람들을 향해서 부르신 거예요. He doesn't say come to me all you who labor and it seems like it's working for you. 예수님께서 부르실 때 수고하고 야너 수고했더니 열매가 있는 자들아 이리 와라. He doesn't say it to those people because they won't come to him. It's like it is working. I don't need Jesus. It's working out for me. 여러분 수고했는데 뭔가 잘 되고 있다. 예수님한테 잘안 옵니다. 예수님 없어도 내가 잘 사는데 예수님한테 굳이 오지 않아요. So when it seems like things are working and you're trusting yourself, that is a dangerous thing spiritually. 여러분 열심히 했더니 이게 잘 된다. 영적으로 굉장히 위험하실 수 있는 리스크가 있어요. So some people might look at the Christian say, you know, Christianity that's for losers. 기독교를 보고서 아유 그거 진짜 형편없는 사람들만 믿는 종교다라고 비웃는 사람들이 있습니다. I don't have a problem with that. 저는 그렇게 말하는 것에 대해서 별 문제가 없어요. Because Jesus said, what would it do to gain the whole world and lose your own soul? 예수님께서 우리에게 이 말씀을 주셨기 때문입니다. 네가 세상을 다 얻고도 네 영혼을 잃어버린 그게 너한테 뭐가 좋냐? So I'd rather lose my life and save it than try to save my life and lose it. 어, 그래서 저는요 제 삶을 잃어버리고 차라리 구원받는 게 좋아요. 제가 이 모든 그냥 삶의 득을 얻고서 제 영혼을 잃어버린다는 그게 무슨 득이 있습니까? Now you've got to get over yourself before you come to Jesus. 여러분 예수님한테 나올 때는 나에게서 벗어나야 나올 수 있어요. You've got to die to your pride. 어, 교만 가운데 완전히 죽어야 나올 수 있습니다. We just have too inflated of a view of ourselves. 우리 스스로에게 있어서 우리는 너무나 훌륭한 관점을 가지고 있죠. And if you can be provoked by somebody just by a label someone wants to put on you. 어, 어떤 사람이 나에 대해서 이런 말을 해요. 그래서 막 레이블을 붙여요. You know, if you, someone, Christians are losers, you're like, oh, that hurts. It's like I, oh, I feel such a pain, and yeah, I don't, I don't want to be called a loser. 아유, 기독교인들 그거 뭐, 아유, 형편 없는 사람이다. 아우, 나 그런 말 듣기 싫은데 왜 내가 그런 말을 듣고 살아야 하나? Somebody says, Are you one of those Christians? <웃음> 너 진짜 그 기독교인 중에 하나야? And people in Korea, unbelievers, sometimes they use a derogative play on words. 음, 한국에서는 기독교인들을 아주 비하하는 말들, 특별한 말들이 있죠. 기독교. 음, 기독교에 대해서 뭐라 하지요? 개독교. 개독교라고 음. 부르죠. Yeah, come on, bring it on, bring it on. 계속 말해보라고 하세요. We have to just be settled in our identity with Jesus. 여러분 우리는요 정체성 자체가 그냥 예수님께 꽉 박혀 있어야 돼요. I said, I'm not ashamed. 사도 바울과 같이 내가 부끄러워하는 바가 없다가 되셔야 돼요. And prior to his meeting Christ on the road to Damascus, he hated Christians. 여러분 사도 바울이 어떤 사람이었어요? 다메섹에서 예수님을 만나기 전까지 그냥 기독교인 제일 미워하는 사람이에요. He wasn't just calling them names. He wanted to kill them. 기독교인들 뭐 욕만 했겠어요? 죽이려고까지 했는데. He watched holding the robes of the people who stoned Stephen. 사람들이 스테반을 돌로 쳐서 죽일 때그 옷을 갖고서 구경했던 사람이 이 사도 바울이란 사람입니다. And I think the only reason, well, it was the sovereignty of God, but I think God heard Stephen's prayer, Father, do not hold this sin to their account. 아버지께서 진짜 전지전능하신 가운데 사도 바울을 살리시고 또 스테반의 기도를 들으셨다라고 저는 믿습니다. 스테반이 뭐라고 기도합니까? 돌에 맞아 죽으면서 아버지 이 죄를 저들에게 돌리지 마옵소서라고 고백했어요. I think the father heard that prayer. 아버지께서 그 기도를 들으신 거죠. That sounds just like my son. 진짜 내 아들 같이 말하는구나. I'm going to answer that prayer. 내가 네 기도에 응답하마. And he looked down and said, "Which one of those people is the worst of them?" 그래 아버지께서 보셨을 거예요. 저 주위에 있는 애들 중에 누가 가장 악독하냐? The angel next to Jesus said, "That one holding all the coats." 어, 천사들 중에 하나가 얘기했겠죠. 아, 하나님 저 사람이에요. 저 오바코트 들고 있는 사람. He said, "All right." Let's honor Stephen's prayer. Let's save him. 우리 스테반 기도 나는 응답할 거야. 그러니까 재중 구원하자. The nastiest, ugliest, meanest one of the bunch. Let's just save him. 아, 이 진짜 극악 무도하고 아주 그냥 폐역한 내가 죄를 구원해야 되겠다. And just tweak everybody's head. 그러니까 막 사람들 그냥 like, 정신 없어지는 거죠. It's like the you know public enemy number one for Christians is like is now he's like I'm on your team. They're like. We we hate you. Go away. 기독교 최고의 원수였어요. 
넘버 원 원수가 갑자기 기독교인이 된 거야. 나도 기독교인이야. 기독교인들이 믿을 수가 없는 거죠. 너 우리 그렇게 박해하다가 지금 무슨 쇼 하는 거냐? But here the guy who hated Christians the most becomes a Christian. 기독교인들을 제일 미워했던 그 사람이 기독교인이 돼 버렸어요. Listen, don't be afraid of these people that curse Christians. 여러분 기독교인들 저주하는 사람도 두려워하지 마세요. Don't be afraid of these people who call Christians all sorts of names. They call you whatever. 여러분 기독교인들한테 뭐 자기가 하고 싶은 말다 붙이고 비난하고 조롱하는 사람들 그 사람들 향해서 기죽지 마세요. 여러분들 두려워할 필요가 없어요. Pray for them. 그 사람 좀 위해서 기도하세요. Who knows? God may hear your prayers. 여러분 여러분은 기도하실 때 누가 압니까? 하나님께서 그 기도에 다 응답하실지요. He may save a few of them. 그 중에 몇 명은 구원하실 거예요. Just a Tweak everybody's head. <웃음> 한번 다들 정신이 없어지겠죠. Isn't that guy who was cursing Christians? Is 아니 that... 기독교에 대해서 그렇게 저주하던 저 사람이. He's not preaching. 이제 진짜 설교를 하고 있어. Well, God will have His way. 하나님은 하나님의 길이 있으셔요. But we are not to be ashamed. 우리는 복음에 대해서 절대 부끄러워하면 안 됩니다. And Jesus said, "Whoever sins, you forgive; they're forgiven." 예수님께서 이리 말씀하셨어요. 누구든지 너를 대적할 죄를 짓거든 그 죄를 용서해 줘라. If you don't forgive their sins, they're not forgiven. 너희가 그들의 죄를 용서하지 않으면 그들이 용서받지 못했다. Wow, well, that's powerful. 이건 강력한 거야. So Paul got his sins forgiven, and you know, and it's never deserved. 사도 바울은 그 죄가 용서함을 입었던 겁니다. 용서함을 받기 합당한 죄가 아니었어요. Now, if we don't forgive others, neither will God forgive us. 여러분 우리가 다른 사람들의 죄를 용서하지 않으면 하나님께서 우리 죄를 사하시지 않는다라 하셨습니다. Jesus didn't have to forgive us, and He would have been justified because He never sinned. 예수님은 죄를 짓지 아니하셨기 때문에 우리의 죄를 사하여 주시지 않는다라고 했을 때도 예수님은 의로우세요. And so we forgive others because we want to extend the same grace we've received. 우리가 이러한 놀라운 은혜를 받았기 때문에 우리가 다른 사람들을 용서하는 거예요. Never be intimidated when somebody hates Christians. 여러분 누군가가 기독교인을 미워한다라고 할때 두려워하지 마. 절대 두려워하실 필요가 없어요. Remember later when Paul and Silas were beaten in that Philippian jail. 바울과 신라가 나중에 감옥에 들어갑니다. 막 엄청나게 맞고 나서 들어갔어요. They were rejoicing for the privilege. Of being persecuted for Jesus. 그런데 예수님을 위해서 우리가 박해받고 있는다라는 것에 대해서 이들은 굉장히 기뻐했습니다. Well, those guys know something that the nominal Christian doesn't. 여러분 명목상의 기독교인들은 모르는 것을 바울과 신라는 알고 있었기 때문에 그것을 할 수가 있었죠. They don't see that label of Christian as an inconvenience or a burden. 여러분 그리스도인이라 하는 그 이름표가요 이들에게 있어서 불편하거나. 어려운 것이 아니었던 거예요. 가장 자기가 갖고 있는 것 중에서 소중한 거였고 특권이었어요. You can't fake that. You can't work that up. 여러분 이건 가짜로 안 돼요. 그래 여러분이 노력한다라고 해서 뽑아낼 수 있는 것이 아니에요. It comes from a profound revelation of the grace of God that changes you on the inside. 근본적으로 하나님의 은혜를 맛봐야만 이것은 가질 수가 있습니다. 하나님은 내가 얼마나 큰지 여러분 경험하셔야 돼요. When you and I see our own wickedness, 여러분과 제가 스스로의 사악함을 봅니다. We come face to face with our own fallenness. 내가 얼마나 타락했는지에 대해서 내 스스로가 알아요. If God left me alone, I'd go to hell. 하나님의 나를 그냥 놔두시면 나는 지옥에 가는 존재구나. And I would be deserving of it. 난 지옥에 가게 마땅하다. And God doesn't send people to hell with a vindictive spirit. 하나님께서 복수로 인하여서 우리를 지옥에 보내시고 이런 하나님이 아니셔요. Hell is a place of eternal dissatisfaction. 지옥은 만족이 없는 사람들이 영원히 만족 없이 살아가는 곳입니다. Bible says hell is never satisfied. 성경에 말씀하시지요. 지옥은 절대로 만족함이 없다. That's the nature of hell. 지옥의 근본 성질이 그거예요. And some people live their entire life that way, never satisfied. 여러분 어떤 사람은 이 땅에서 그렇게 살다 죽습니다. 평생 만족 없어요. Basically unhappy. 그냥 불행하게 처음부터 끝까지 살다 죽어요. Always wanting more, more, more. 항상 더 있어야 되는데 더 있어야 하는데 하다 죽습니다. And the question is, when is it ever enough? 여러분 여기에 질문이 던져지죠. 언제 충분한데요? For the person who lives dissatisfied, you're really training your soul for an eternal dissatisfaction. 여러분 만족 없이 살아가면요. 내 영혼을 그렇게 훈련시키는 영원히 불만족 가운데 살아가는 것으로서 나를 만들고 있는 겁니다. The person who lives his or her life dissatisfied, they gravitate toward anything that will temporarily put out 
the fire of their dissatisfaction. 여러분 영혼이 불만족한 사람들은요 뭐든지 잡아요. 순간이라도 자기가 만족을 누릴 수 있는 거라면 뭐든지 삶에서 움켜쥐고 삽니다. Anything that'll just temporarily numb the pain of their dissatisfaction. 그러니까 순간이라도 자기의 불만족을 약간이라도 덮어줄 수 있는 게 있다라고만 다 잡아요. I'm hungry. 배고프다. I need something to fill the void. 아, 이 안에 내가 비어 있는 걸 채워야 돼. And you're just grasping at straws. People go through the whole life this way. 그냥 삶을 그렇게 잡고 살아요. 그렇게 집착하고 평생 그렇게 삽니다. Maybe this will be the thing that will fulfill me. 내가 이거 하면 만족이 있을까? They'll pursue that for a while. 한동안 그걸 찾아 살죠. When it finally runs out, they say, "No, that's not it. There must be something else." 하다 보니까 잘안 돼요. 아유, 다른 거 해야 되겠다. 다른 거 쳐다봐요. Maybe this is it. They pursue that for a while. 아, 이건가? 이걸 열심히 해요. And a person can live their whole life this way, running on empty. 항상 비어 있는 상태로 삶을 그렇게 돌려요. But actually, the more dangerous person is the person who's living that way, but feels like it's working. 근데 이제 진짜로 위험한 건요. 이런 방식으로 살아가시는데 이게 된다라고 생각하시는 분들이에요. The person who's running on empty and they know they're empty is actually closer to the kingdom of God than the person who's running on empty and thinks it's working. 이제 막 열심히 해 보는데 나는 그래도 비어 있다라고 하는 사람들이 하나님 나라에 차라리 막 열심히 하면서 이게 되네라고 하는 사람들보단 더 가까이 있습니다. The person who's running on empty but thinks it's working is self-deceived. 막 자기가 막 정신없이 쫓아 사는데 아 이게 된다 스스로를 미혹시키는 거예요. David said, "I was tempted to envy the kind of person." 다윗이 이렇게 고백하죠. 내가 그런 사람들 보고 부러워할 뻔했어. David said, "I was feeling sorry for myself." 그래 나를 보니까 한없이 철양하더라. David said, "I thought here I am having such a hard time, and look at those people. They don't fear God. It looks like everything is going so well for them." 나는 인생이 이렇게 고달픈데 저 사람들은 하나님 앞에 저렇게 폐역하게 사는데 잘만 사는 걸 보고 난 저들을 향해서 부러워하는 마음이 들었다. They have enough money. They wear nice clothing, eating good food every day. Just seems like they have just the perfect life. 돈도 많지. 그냥 건강도 좋지. 뭐 좋은 옷 입지, 좋은 집 살지. 그냥 인생이 쑥쑥 잘 풀리는 거 보고 내가 저들을 향해서 부러워할 뻔했다. And they seem happy. 그래 저들 굉장히 행복해 보이는데. And here I am. A Christian, and I'm miserable and don't have enough. 나는 기독교인이라고 살아가는데 그냥 나는 뭐든지 부족하고 그냥 쪼들려서 사는데. You think what's wrong with this picture? 도대체 이 그림이 이게 뭐냐? Am I just stupid? 내가 진짜 이렇게 어리석나? You know, am I just missing something? If if my God is so powerful, how come they're getting on fine and they don't need God, and here I am confessing how God is able to supply my needs, but I'm struggling. 내가 지금 뭔가 잘못하고 있나? 내가 하나님 믿는다라고 하는데 하나님 전지전능하신데 저들은 하나님 없이 불이하게 사는데 그냥 모든 게 갖춰 주고 모든 게 넉넉하게 사는데 나는 하나님이 나를 공급하신 하나님이라고 믿고 사는데 난 뭐가 이렇게 쪼들리나? 뭐 넉넉한 게 하나도 없다. And David said, I came this close to saying it's pointless to serve God. 다윗이 이렇게 고백해요. 내가 거의 거의 거기까지 갔도다. 내가 하나님 섬기는 게 이게 뭔 소용이냐라고 할 뻔했다. Sometimes those things might pass through your thought. He said, David said, I didn't say it. I, you know, I was tempted to even kind of dwell in it. I just don't say it. 여러분 살다 보면 이런 생각이 지나가실 때가 있습니까? 다윗이 그걸 한 거야. 그 생각이 지나가는데 내가 말로도 할 뻔했는데 내가 내 입을 잡았어. God knows what we're going through. 여러분 하나님이요, 우리의 인생을 아세요. He knows what we're feeling. 우리가 어떤 느낌을 갖고 있는지 하나님이 잘 아세요. God understands us better than we understand us. 하나님은 우리가 우리 스스로 아는 것보다 훨씬 더 자리에 아십니다. It's like when you buy a new car. 여러분이 새 차를 사세요. You know, you buy a you buy a Hyundai car. 현대 차를 사셨어요. And you have, you're enjoying that car and after a year you have something go wrong with it. 여러분 한 1년 동안 잘 탔는데 1년 정도 지나니까 뭔가 좀 삐그덕거려요. And you, what do you do? Do you say, "Well, I think I can fix this car myself." 어, 여러분 뭐 하세요? 음, 내가 고쳐야 되겠다. You don't have any car training, but you think, "Well, I think I can figure it out. I can fix my car." 어, 차 정비에 대해서 배워본 적도 없는데 그냥 내가 한번 해봐야 되겠어. 내가 할수 있을 거야. And you open the hood, you just start take, taking things apart, and you're like, "I think I can do this. I can do this." 보내트를 열어서 이것저것 다 뜯어봐요. 내가 할수 있지 할수 있어. 
No. You're gonna, if you're smart, you're gonna take it to the Hyundai dealer. 여러분 그렇게 하시지 않죠. 슬기롭다면 현대차 정비소에 가서 그걸 고쳐요. And they're gonna evaluate it. They're gonna look at it and they'll fix it because why? They're the manufacturer. They know how to fix it. 그들이 봅니다. 그들이 체크해 보고 그걸 고치지요. 현대 자동차가 현대차를 만들었기 때문에 그들이 현대차에 대해서는 제일 잘 알아요. Well, why is it when we get in trouble? 우리가 문제가 생길 때 We think I can fix myself. 왜 우린 이렇게 할까? 내가 잘 고쳐 버리라. I can get out of this situation. 내가 이 상황에서 꼭잘 나올 거야. And it's like you're trying to dig yourself out of a hole. The deeper you dig, the more you dig, the deeper you go. 여러분 이건 구덩이를 파는 행위입니다. 여러분 계속 파 보세요. 구덩이가 깊어질 뿐이에요. And the harder we try, we're just digging deeper, deeper, deeper. 여러분 더 열심히 해 보세요. 구덩이를 더 빨리 깊게 파는 것밖에 안 돼요. Well, no, instead of fixing ourselves, it'd be like a person trying to fix their car. You're not trained to do it. Take it to the manufacturer. 여러분 이 여러분을 제일 잘 고칠 수 있는 방법은 만든 분한테 가야 되는 거예요. Who's our manufacturer? 누가 우리를 만드셨어요? God. 하나님 만드셨잖아요. So take when you're broken, take yourself to the manufacturer. 여러분 여러분 고장 나셨어요? 만드신 분한테 가셔야 돼요. God knows me better than I do. 하나님이 나를 내가 아는 것보다 더잘 아신다. I have to really believe that you do too. 여러분 이걸 꼭 믿으셔야 돼요. 저도 믿어야 하고 여러분도 믿으셔야 돼요. Sometimes we just have to say to God, God, I don't understand myself. 여러분 종종 우리가 이런 고백을 해야 합니다. 하나님 난 내가 이해가 안 가요. And not only is God the manufacturer, he's the owner. 여러분 하나님은요. 우리 만드신 분뿐만이 아니라 우리를 소유하신 분이시죠. Bible says your life is not your own because you were bought with a price. 성경에서 그렇게 말씀하십니다. 너의 삶은 이제 너에게 속한 것이 아니라 그리스도의 보혈로 값주고 그리스도께서 사신 바 되었느니라요. So Christianity is about being submitted to our manufacturer and our owner. 여러분 그러니까 기독교인의 삶이라고 하는 것은 우리의 주인이신 그리고 우리를 만드신 분께 우리를 순복시키는 거예요. It's a relationship of trust. 여러분 이건 관계죠. 하나님 얼마나 신뢰할 수 있는가에 달려 있는 문제예요. It's just like Jesus mother Mary said in John chapter 2. Whatever he says, do it. 요한복음 2장에 예수님의 어머니였던 마리아가 얘기했던 것과 똑같은 겁니다. 무엇이든지 예수께서 시키는 대로 그대로 하라. There's a simplicity of that in Christ that's very freeing. 여러분 그리스도 안에서 단순하셔야 돼요. 단순하게 사셔야 자유합니다. It only becomes complicated when we're fighting it. 여러분 이거랑 싸우기 시작하면 삶이 복잡해지기 시작해요. All the part of us that's still holding out. 여전히 내 부분은 그냥 이건 내가 이거 하고 저거 하고 내가 나를 주장하는 게 많죠. I've got one foot in the kingdom. 한 발은 하나님 나라에. And about four toes. 한 발가락 네 개는 하나님 나라에 들어가. I'm almost in. 그러니까 네개 들어가 있으니까 뭐 거의 다 다섯 개 중에 네 개는 들어가 있는 거야. Just a little toe for me. 그러니까 한 발가락은 그래도 내가 지고 있어야 되지 않을까. No, that's stressful. 여러분 이렇게 사시면 스트레스 받아요. That's hard. 어려워요. You're conflicted. 복잡해집니다. It's tiring. 피곤해져요. You get burned out. 번아웃 되세요. You know, it's actually when you get all in, it's like. This is actually much simpler. 여러분 한번 다 들어와 보세요. 어 이게 와, 훨씬 쉬운 거구나가 되세요. It's much easier. 이게 훨씬 쉬운 거네. It's less confusing. 더 이상 이렇게 혼동되는 게 그리 많잖아요. I'm just God has made some choices for me already. I don't have to try to figure it out again. I don't have to try to reinvent the wheel. I can just abide in Christ. 하나님께서 이미 나를 위해서 만들어 놓은 것이 있어요. 그 장에 딱 들어왔대. 어, 내가 이거를 막 지어낼 필요도 없고 만들어 낼 필요도 없구나. 그냥 이렇게 살아가면 되구나. 하나님 안에서 살아가는 게 훨씬 자유하고 단순해요. That's what Jesus means in Matthew 11:28 when he says, "Come to me all you who labor and you're heavily laden, you're burned out, you're tired, and I will give you rest." 마태복음 11장 28절에 예수님께서 하신 말씀이 그겁니다. 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로라. 야 번아웃 된 애들 다 와. 스트레스 받은 애들 다 와. 내가 너희 쉬게 해줄게. So we come to Jesus. 예수한테 오죠 우리. One foot, four toes. 아, like, 이제 한발다 들어가 있고 내 발가락까지 들어가 있어요. We're praying. 기도 열심히 합니다. God, I just don't understand this. 하나님이 이해가 안 가요. I'm doing what you said. 하나님 말씀하신 대로 다 하고 있습니다. I've come to you. 주님 앞에 나왔지요. I'm still burdened. 근데 힘들어요. I'm still 지금, stressed out. 지금도 스트레스 받고 있습니다. I don't understand. I believe your word, but it just it's my experience is not matching your word. 주님 내가 주님 말씀 믿는데요. 내 삶에선 그 경험이 안 되죠. 이해가 안 갑니다. 
A little closer, please. 좀더 와봐야지, 네가. A little closer. 좀더 와봐야지. A little closer. All the way in. Oh. 좀더 와봐야지. 네가 완전히 들어와야지. 들어오고서야 알아요. What happened? 뭐예요? Just, just stop trying to be in control. 여러분이 삶을 조정하는 자리 그만 있으셔야 돼요. Don't believe those lies. Of, oh, you're just going to be God's little robot and not think for yourself. No, being a disciple does not mean that you're not thinking for yourself. It means, Jesus said, real freedom comes through discipleship. 예수님께서 진짜 자유함은 제자도로부터 나온다라 하셨습니다. 사람들과 마귀는 우리에게 거짓말을 하죠. 야, 너 그렇게 살면 그 하나님의 그 로봇 같이 살아. 네가 네 생각도 없이 그냥 끌려다니고 만다라고 하는데 여러분 그렇지 않아요. 그런 거짓말에 그렇게 쉽게 속아 넘어가지 마십시오. Again, stepping all the way into Christ is You're, you're meeting the manufacturer's specifications. 여러분이 예수님 앞에 가까이 가신 나를 만드신 분이 나의 작동법을 제일 잘 아는데 그 작동법에 제대로 작동이 되는 그 방식대로 살아갈 수 있게 되는 거예요. We were driving through Bundang a couple days ago. 어, 며칠 전에 이제 분당을 통과하고 있었어요. And there was this really expensive Audi sitting 음. right by the on the corner. 어, 옆에 그냥 굉장히 비싼 아우디가 있었어요. I mean, really expensive car. 네, 진짜 이제 아우디 중에서도 급이 높은 되게 비싼 차였어요. And it had the most ugly paint job. <웃음> 근데 거기다 이상한 색깔을 칠해 놓은 거예요. This just hideous fluorescent blue paint job. 정말 구하기도 어려운 너무 촌스러운 파랑색을 칠해 놨어요. And they had changed out the wheels for some really ugly custom wheels. <웃음> 거기에 윌도 너무 이상한 엉뚱한 윌을 갖다가 넣어 놓은 거예요. I saw that. I saw What did they do to that great car? It's horrible. It would look better in its original condition. Just stupid. You, you get this beautiful Audi, you spend all that money, and then you make it look ugly. Like, like I thought, oh, well, you know, that person shouldn't have an Audi. <laughs> They're probably driving through the street, man, yeah, my, my Audi, I'm, I got it seeped in, I made it better. Well, you know, okay, you may think so, but, you know, no. <웃음> 뭐 그분은 즐길 수 있겠죠. 본인은 이제 본인이 원하는 바 취향대로 하셨으니까 내가 최고의 아우디를 가졌다라고 생각할 수 있겠지만. Well, in the same way, God is a manufacturer, and the way He made us is actually the best. 여러분 하나님이요 우리를 만드셨어요. 하나님이 원래 우리를 만든 대로가 가장 좋은 상태예요. Anything outside of His will is actually ugly. And horrible. 그러니까 하나님 뜻 밖에 있으면 이거는 완전 우스꽝스러운 모습이다요. And sinful nature say, but I don't want to. I want to be unique. I want to find myself. No, this is yourself. This is the true you. 근데 죄성 있는 우리의 본성은 어떻게 합니까? 그 내가 독특해야 돼. 내가 특별해야 되지. 그러니까 나는 다르게 만들어야 돼. 그러면서 나를 다르게 조작을 하는 거예요. In the will of God. 근데 하나님 뜻 가운데 사시는 게 제일 좋아요. God actually has thought about every one of us. 여러분 하나님께서 진짜 우리를 향해서 생각하신 바가 있어요. He still has all the original blueprints for every individual, all filed away. He knows exactly how he intended for us to be. 우리 각각을 향해서 하나님은 청사진을 다 갖고 계세요. 너는 이렇게 되는 거야. 나는 너를 이렇게 만들었다. And you and I are not cranked out on an assembly line. Every one of us is unique. We're all custom made. 어, 여러분 우리가요. 이 컨테이너 벨트에서 지나가는 그런 똑같이 생긴 존재가 아니야. 하나님은 우리를 일일이 다 수작업으로 독특하게 만드신 거예요. How ironic that it is then that we're all looking for an identity when God already gave us an identity. 여러분 하나님이 이미 그러한 정체성을 주셨는데 우린 정체성 찾으려고 평생 노력하잖아요. 얼마나 웃겨요. People make themselves miserable. 사람들이요 스스로 사실 고통스럽게 하는 거예요. We have to believe the Savior. 우리는 구원자를 믿어야 합니다. When he says, "If you come to me," 너희가 나에게 나오면, not conditionally but unconditionally. 조건 붙여서 말고 무조건적으로. It's an issue of trust. 여러분 주님을 얼마나 신뢰하냐에 따라서 이걸 할 수가 있지요. How much do we trust this Jesus, the real Jesus? 여러분 이 예수님을 얼마나 신뢰하실 수 있죠? 이 예수님은 진짜 살아계신 예수님이야. How much do we take him at his word? 하나님의 말씀을 얼만큼 그대로 믿으실 수 있죠? How willing am I to risk everything to live according? to his version of me. 하나님의 버전으로서 살아가는 데 있어서 모든 리스크를 걸 만한 자신이 얼마나 있으세요? You'll never know till you try. 여러분 해 보시기 전에는 모르시죠. You've got to step into 
your true identity in Christ. 예수님 안에서 진짜 내 정체성대로 살아가는 건 들어오셔야만 될수 있어요. That's what Paul means when he says put on Christ. 사도 바울이 이렇게 얘기합니다. 그리스도로 옷 입으라. Every day we wake up, we get dressed, that's intentional. 여러분 아침마다 뭐 해요? 일어나서 옷 갈아입지요. 우리가 의도적으로 옷을 갈아입는 거예요. You put on what you're going to wear. 그럼 뭐 입으실지 정하시고 입으시잖아요. You're presenting yourself to the rest of the world. 어, 나를 세상 가운데 이 모습으로 보여 주는 거예요. In the same way we need to be intentional about putting on Christ. This is who I am. This is who I represent myself to be to God, to me and to the world. 똑같은 방법이야. 우리가 그리스도로 옷 입고 하나님 앞에 그리고 세상 앞에 나 자신에게 나는 이런 사람입니다를 표출하는 겁니다. Have you ever put something on you're wearing something you just feel like this is just not me. It doesn't feel like comfortable i just I, I, you know maybe it's a gift maybe someone bought you something you're wearing it but you're like this is not really me 여러분 어쩔 때 이런 적 있죠. 무슨 옷을 입고 나왔는데 내가 고른 옷이 아니라든지 아니면 선물 받아서 입고 나왔는데 평상시에 내 스타일이 아니라 하루 종일 마음이 이상한 날 있잖아. 이게 나 같지가 않고 이게 내가 지금 걸어 다니는지 누워 있는지 잘 생각이 안될 때가 있잖아. 누굴 만나기가 민망스럽고. And even other people might think, "Wow, that's so nice. That looks so pretty. It looks good on you." 사람들이 다 너무 잘 어울려요. 너무 멋있다. 너무 예쁘다 해 줘도. You might have 10 people that say that. 10명이 나한테 그런 해도, But you yourself are uncomfortable. 나는 스스로가 힘들 때가 있어요. Maybe they like it. It's their style, but it's not me. It doesn't feel right on me. 사람들이 보기에 괜찮고 그게 좋게 보일 수 있어도 내 스스로가 어, 이게 나 같지가 않다 이럴 때가 있거든요. Well, we have to understand God's version of us. 그럼 우리가 이걸 이해합니다. 하나님의 버전의 나를 알아야 돼요. God, He gives us this gift. 하나님께서 우리에게 선물을 주셨어요. Called our new nature in Christ. 그리스도 안에서 새 성품이라는 선물을 주셨어요. Remember we read the story about when Jacob gave Joseph the coat of many colors. 여러분 야곱이 야곱의 아들이었던 요셉에게 많은 칼라가 있는 그런 채색 옷을 줬던 걸 기억하십니까? And that was a real honor. 이건 굉장히 소중한 거예요. But Joseph had to put that coat on. 근데 요셉이 그걸 입었어야 되는 거잖아요. When he put the coat on, he honored his father. 그냥 요셉이 입었을 때 아버지의 선물을 존중하는 거죠. If he had said it's not my style. 어, 만약에 여러분이 아휴 이건 내 스타일이 아니야. I feel I feel like everybody's looking at me. It's too colorful. 어, 아휴 내가 이렇게 컬러풀한 걸 어떻게 입어 사람들이 나만 보는 거 같아. He'd walk into a room and it was like wow. 아까 요셉이 들어왔을 때 사람 우와 그거 뭐냐? Color. 그냥 모든 you know, 세계 다 있네. Like, Hi everybody. <웃음> It's like Joseph is here. 요셉이 왔다가 It's 눈에 like, 확 보여지잖아요. You know, Dad, I like the coat, but I just, I just feel funny. I feel like everybody's looking at me, and I just want to fit in. Please, Dad. 음. 아버지, 이게 이옷 주신 건 감사한데 어, 이런 옷 입고 들어가면 눈에 너무 띄어갖고 전 그냥 사람들하고 잘 섞이는 게더 좋거든요. Dad is saying, Son, this, this is my gift to you. 아버지가 뭐라 하세요? 야, 아들아, 내가 너한테 준 선물인데. When you wear this coat, you honor me. 야, 네가 이걸 입는 게 나를 존중하는 거야. This coat means how I see you. 야, 이 옷이 상징하는 게 바로 내가 너를 보는 방법이야. This represents my version of who you are. 내가 너를 바라보는 방향은 이런 모습이야. I want you to wear the coat. 오빠 입어. Be different. 야, 달라. Not for the sake of trying to be different, but because when you wear the coat, you honor me. 야 달라지려고 너만 특별하려고 해서 그걸 입으라는 게 아니라 네가 그것을 입음으로 나를 존중하는 거다. 아니면 그냥 다른 사람들하고 다른 걸 네가 그냥 수용해. And so even if Joseph had felt a bit conspicuous, if his love for his father is greater, he'll wear the coat and honor his father and forget whatever others think. 요셉은 자기가 그렇게 막 눈에 확 띄는 특출난 옷을 입는 게 조금 불편했을 수 있어요. 그렇지만 그걸 감수하고서라도 사람들 앞에서 그 채색 옷을 입었다라고 하는 것은 아버지 선물을 존중하는 것이었죠. 아버지께서 자기에게 가진 마음을 존중하는 거예요. Well, every single one of us in Christ has been given a coat of many colors. 여러분 예수님 안에서 우리 모두는 다 각각이 이렇게 많은 색깔이 있는 채색 옷을 하나님께서 주셨어요. It's called our identity in Christ. 그리스도 안에서 우리가 누군가라는 그 정체성입니다. How God sees you. 하나님의 나를 보시는 그 모습. He calls you by a different name. 하나님께서 다른 이름으로 우리를 부르세요. He's given you His name and His identity. 예수님의 이름으로 부르시는 거죠. 예수님의 정체성으로 부르시는 거예요. And He's saying, I know that the coat might feel uncomfortable. Maybe you feel a little self-conscious or conspicuous, but when you wear the coat, you honor me. 
그래 네가 이걸 처음 입을 때는 좀 어색할 수도 있어 너만 튀어난다 라고 해서 불편할 수도 있는데 네가 그것을 입음으로써 나를 존중하는 거다 And if you will just honor me by wearing the coat eventually it, you'll begin Then you'll begin to wear. You'll begin to live in it. 처음에는 네가 나를 존중함으로써 입겠지. 근데 계속 입, 입으면 이게 네 옷이 될 거야. I can just imagine Joseph at first. Okay, I'm just going to honor dad. 처음에는 요셉이 그랬을 거라고 저는 생각해요. 아버지를 존중하는 마음에 그 채색 옷을 입었을 거야. Imagine him walking in the room. There's all of his brothers jealous of him. 그러면 요셉이 돌아다닐 때그 형제들이 어땠겠어요? 다 질투에 따라 했잖아요. Joseph's here. 아휴, 요셉이 왔네 요셉이. Little spoiled brat. 음, 아이고 요셉이 나타나셨어. Thinks he's something else. Look at that coat of many colors. Dad never got us a coat of many colors. 아이고 지가 뭐 되는 것 같이 나타나셨어. 옷도 야 like, 저게 뭐냐? 그냥 아버지는 우리한테는 사주지도 않는 거 그냥 아이고. Hi guys. <웃음> 아이 형들하고 나타난 거죠. How's it going? 뭐하세요? Yeah. And he just, I just, I just want to fit in with everybody. I don't want to, I don't want to be different. I don't want people looking at me. I don't want people to not like me. 다른 사람들이 자기 싫어하는 거 원치 않죠. 다른 사람하고 잘 묻어지기를 원했어요. God's given you a coat of many colors. It says in big, colorful letters, Christian. 음, 하나님께서 우리에게 이미 채색 옷을 주셨어요. 근데 여기 아주 크게, 아주 컬러풀하게 기독교인이라는 게팍 새겨져 있는 옷을 우리에게 주셨어요. Yeah, it's really nice. I'm going to wear it on Sundays. 아, 우리는요. 주일날만이 옷을 입기를 원하죠. But when I go to work on Monday, I just want to fit in. 네, 월요일 날 회사 갈 때는 그냥 딴 옷. 사람들하고 비슷한 옷을 입어요. Otherwise, you wear that coat in on Monday, you're like, "Hi guys." They're like, "Christian." 월요일 날 그런 옷을 입고 갔다가나 이야, 기독교인 이러면서 사람들이 나를 쳐다볼 거야. Joseph's here. Uh, and you're just kind of like, oh man, I, I don't want to bother anybody. I just want to get along. And hey, let's all be one. Come on, guys. 사람들하고 편하기를 원하지. 아, 내가 진짜 사람들 뭔 비우건들에게도 원치 않고 그냥 좋게 좋게 지내고 싶은. And they're all like, kill, 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 kill. <웃음> you know, they, because they hate you. 어, 다른 사람들은 나를 like, 죽이려고 하는 거야. 날 미워해요. Nobody wants to be hated. 어떤 사람도 남이 미워하는 걸 원치 않습니다. But do we honor our father? 그런데 우리에게 있어서는 아버지를 존중하는가를 봐야 돼요. I just imagine Joseph like, what is dad? Why? Why is dad? I know dad loves me, but doesn't he understand? This is really making life difficult for me. 그러면 요셉은 아마 생각해 봤을 거예요. 아버지가 날 사랑해서 이걸 준 거는 좋은데, 아 내가 이런 옷 입고 다니면 내 삶이 피곤해지는데 아버지는 이걸 모르시나? God has given us this coat. He wants us to wear it because he wants us to become so identified with his version of us. 하나님은 우리에게 이 겉옷을 주셨습니다. 우리가 누군지, 우리의 정체성, 하나님께서 우리에게 주신 바된 그 정체성이 우리가 분명해지기를 원하세요. I'm not ashamed of who he says I am. 하나님이 나에 대해서 말씀하신 그 나에 대해서 부끄러워하면 안 돼요. We'll finally make a choice. 우린 결국 선택을 해야 합니다. I'm going be, to stop being afraid of these people. 아, 내가 사람들 두려는 거 그만둬야 되겠다. I'm going to stop being afraid of what people think about me. 사람들이 나한테 대해서 뭐라고 생각하는지 그거에 대해서 신경 쓰는 거 그만둬야 되겠다. I could live my whole life trying to make everybody happy, just never making waves, going with the flow, just not wearing the coat of many colors, just wearing just beige. <웃음> 여러분 그렇지 않으면요 항상 좋게 좋게 다른 사람들 비유 맞추고 살다가 베이지나 입어야 되겠어 항상 그래서 눈에 띄지 않게 이러면서 그냥 섞여져서 사는 삶으로 평생 이 땅에서 살다 죽습니다. If you're wearing beige today, I'm sorry, I'm not picking up. 베이지 색을 좋아하시는 분은 beige, 특별히 like 제가 you know. 그분을 향해서 뭐라 하는 건 아닙니다. But some Christians are like, what's your favorite color? Beige, because it just I don't doesn't offend anybody. <웃음> 근데 정말 기독교인들에게 어쩌볼 때 무슨 색 좋아하세요? 베이지요. 좀 눈에 안 띄는 게전 좋아요. I think that you know God gives us a coat of many colors because He wants us to be bold. 하나님께서 우리에게 채색 옷을 주신 건요 담대하라예요. We are to make this bold statement. It's not our statement. It's Christ's statement. 여러분 우리가 담대할 수 있고 그렇게 선포할 수 있는 것은 우리에게서 나온 우리에 대한 확신이 아니에요. Look at the way Jesus comes into the world. 여러분 예수님께서 세상에 어떻게 오셨어요? Now that's real style. 진짜 스타일이 I mean, 있으시잖아요. He just got courage. 진짜 용기 있게 just 오셨죠. Dang. He's just. He's just. It's. It's true. Just, 진짜 짱인 것인 거예요. 진짜 진입니다. 진짜 짱. <웃음> you know, the Jesus style. 
예수님의 스타일로 오셨어요. He's unique. 아주 독특하게 오셨죠. It's unexpected. 기대치 않은 바로 오셨어요. He doesn't do things in a predictable way. 예수님께서 사람들이 하는 보편의 방법으로 하시지 않았어요. Always surprising people. 사람들 깜짝 깜짝 놀라셨죠. Not for the sake of trying to be different. 어, 일부러 막 다르게 하셔야지 그래서 하신 바 아닙니다. But it's because he is different. 예수님은 그냥 원체 다르세요. He's so different than sinful fallen man. 이러한 인간들, 죄악 있는 인간들, 타락한 본성 있는 인간들과는 근본적으로 다르시죠. He just comes into the world and he stands out because he's different and he's not going to try to conform to be accepted by wicked people. 예수님께서 이 땅에 오셨을 때 너무 다르셨어요. 그 다르신 예수님께서 사람들하고 어울리시려고 사람들과 더불어서 사람들 같이 행하시지 않았어요. So well, that's Jesus. 예수님이니까요. Well, 그렇게 Jesus, 얘기하시는 분들이 있어요. Jesus said to his disciples, "You will be hated by all people for my name's sake." 예수님께서 이렇게 제자들에게 말씀하셨어요. 내 이름을 위해서 너희가 다 사람들이 미워함을 받을 거다. Why do we as Christians resist that? 그럼 왜 기독교인인 우리가 그것을 향해서 대적합니까? 발가락이 하나가 빠져 있으니까 그런 거예요. You just just go ahead and step all the way in and own it. 전부가 다 들어가 계셔야 돼요. 다 여러분 것이 되셔야 돼요. I'm a Christian. 나 기독교인입니다. And I love Jesus. 난 예수님 사랑합니다. And I don't want to have enemies. 저기 있는 거 싫죠. I like people. 사람들 좋아하죠. I'm, I'm a, actually a people person. 아, 나는 사람들을 좋아해요. And I'm not trying to force my faith on anybody. 내가 다른 사람들한테 내 믿음을 강요할 수 없잖아요. Because I know I can't. I can't force somebody to believe what I believe. 사람들을 강요해서 내가 믿는 것을 믿으라라고 할 수는 없잖아요. But I know it's true. 근데 이건 진리입니다. Because I've had an encounter with Jesus that's changed my life. 예수님과 내가 만났기 때문에 내 삶이 변화됐어요. Paul had that. 사도 바울이 그 경험이 And he 있었던 said, 사람. I wish everybody were just like me except with having these chains. 음. 사도 바울이 감옥에서 사슬로 묶여 있을 때 이런 고백을 합니다. 모든 사람들이 나와 같은 이 경험이 있기를 원하노라. 이 사슬만 빼고. I wish everybody could be a Christian. 모든 사람이 다 기독교인이 되면 좋겠다라는 얘기예요. Why? 왜 그렇습니까? Because it's just that good. 그 너무 좋으니까. Because when we become Christians, we return to the original manufacturer's specification. 여러분 기독교인이 됐다라는 말은 만드신 분 앞에 내가 이제 제대로 작동하는 자리 가운데 왔다라는 얘기예요. Jesus is the manufacturer. 여러분 예수님이 만드신 분이에요. He's God. 하나님이시죠. And he knows how we were originally made and he wants to return us to that original specification. 하나님께서 우리를 어떻게 원래 만드셨나 하나님이 잘 아시죠. 그리고 어떻게 작동해야 제일 좋은 거다도 아세요. Many times we're fighting it. 많은 시간에 우린 그거랑 싸워요. Because the world is based upon conditional approval. 왜냐면 세상은 항상 조건이 붙은 그러한 인정을 해 주니까 그렇습니다. If you do this you'll be accepted. 여러분이 이거 하면 인정받고. If you conform here then you'll be approved. 여러분이 여기에서는 이렇게 하면 인정받고. If you disagree or you stick out then you're going to be marked or labeled. 어, 아니면 여기 여러분은 여기에서는 만약에 동의하지 않으면 그 사람들이 여러분을 향해서 계속해서 힘들게 만들고 어렵게 하지요. But Jesus is 100% unconditional approval. 근데 예수님께서는 100% 조건이 붙지 않게 우리를 받아 주셨어요. Jesus says come to me. 예수님께서 나에게 나오라 하셨어요. You've been trying, you're burned out, come to me. 야, 너 진짜 그동안 노력하다가 그렇게 완전히 번아웃 됐구나. 나한테 나와라. I'll give you rest. 내가 너한테 쉬게 해 줄게. You'll have a peace that you've never had. 어, 전에 있지 않았던 평안이 내게 있게 돼요. You've been searching for fulfillment your whole life, you haven't found it. That's actually a mixed that's a blessing in disguise because that has become God's opportunity for you to discover Jesus. 그럼 평생 열심히 살아오셨죠. 내 마음에 만족도 없고 내 삶이 뭔가 이런 거 같지도 않고 비어 있고 공허하고 왜냐면 이건 사실은 최고의 축복이야 최고의 축복인데 가려져 있는 모습이야 예수님께서 그곳에 이제 예수님으로 충만하게 해 주실 겁니다 여러분이 그걸 보셔야 돼요. That's what the Beatitudes are all about. 여러분 그 팔복이 다 이런 내용인 거예요. Jesus is blessed are the poor, for theirs is the kingdom of God. 예수님께서 말씀하셨죠. 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 저희 것이며. Jesus is not spiritualizing poverty. 예수님께서 가난에 대해서 그게 영적이다라고 설명하신 게 아니에요. Jesus is not making poverty some kind of religious virtue. 예수님께서 무슨 가난하다라고 하는 게 이게 영적으로 막 도덕적인 도덕성의 최고치를 이루고 이런 걸로 보시지 않아요. He's actually saying. 
your disadvantage has become a blessing in disguise. 예수님께서 말씀하시는 건 야, 네가 그렇게 가난하다라고 하는 거, 네가 어려운 것이 이게 그게 축복으로 바뀔 수 있는 거다라는 것을 그걸 보여 주신 거예요. Your poverty, your spiritual poverty, your material poverty, any kind of poverty. 영적으로 가난한 것, 물질적으로 가난한 것, 어떤 가난함도 마찬가지예요. In Matthew He says, chapter 5, he says, poor in spirit. In Luke's gospel, he just says, the poor. 마태복음 5장에는 심령이 가난한 자는 이라고 나와요. 그럼 누가 보고면은 가난한 자는 이라고 예수님 말씀하셨어요. But Jesus is saying, that poverty becomes an opportunity for you and I to come face to face with our own spiritual bankruptcy. 그러니까 가난하다라고 하는 거, 우리가 가난을 깨달아 알면 이건 내가 영적으로 파산났다라고 하는 것에 대한 깨달음이에요. 그러니까 우리가 그 깨달음을 갖기 시작하면 이제 예수님께서 채워주시는 그 축복의 단계로 온다라는 얘기예요. I look at my life and I say, this is not working. 여러분 삶을 돌아보세요. 내 삶이 지금 제대로 되고 있나? And I've been working so hard trying to make it work. 아 진짜 노력했잖아요. 이거 좀 잘해 보려고 평생 힘들게 했는데. I've been blaming myself. 그냥 나를 자책도 해 보고. Maybe I'm not working hard enough. 내가 충분히 노력하지 않았나도 생각해 보고. I've been looking back. 뒤도 한번 돌아보고. Maybe it was my failure in the past. That's what caused all of this domino effect. 아유, 내가 정말 젊었을 때 그거 실수해 가지고 이게 지금 도미노로 지금까지 고생해. I've been saying maybe I don't have enough faith. 아니면 내가 믿음이 없어서 일어나. But whatever it is, 그럼 뭐든지예요. I'm just looking at my life and I'm saying, this is not working. 여러분 한번 삶을 보세요. 이거 이거 아니지 않나. That's what David was saying. 다윗이 그걸 고백한 거예요. I'm looking at my life and I'm saying, this is not working. 내 삶을 돌아봤더니 이건 아니다 싶은 거예요. Look at David and say, wow, he, I mean, he went through, he went through hell. 여러분 다윗의 삶을 한번 보십시오. 다윗은 진짜 지옥을 통과한 사람이에요. And there are people that he knew personally that were just living comfortably in Israel. 다윗이 알고 있었던 사람들 중에 진짜 이스라엘에서 편하게 편하게 살던 사람들이 있습니다. Yeah, sad what happened to David. Well, life goes on. 뭐 다윗 불쌍하지만 뭐 인생이다 이런 거지. Yeah, I feel sorry. I feel bad for the guy. I do. I feel bad for him. 뭐안 됐지, 안 됐어. 그런데 뭐 인생이 다 이런 거지. David's living in a cave. 다윗은 그때 동굴에서 살고 있었어요. I don't want people to feel sorry for me. 나를 향해서 불쌍하게 동정하는 건안 싫다. Something inside of me tells me to keep going. Something inside of me tells me to have a hope. Something's gonna turn. But am I stupid? Am I deceiving myself? 계속해서 내가 전진해야 한다라고 하는 것이 나는 느껴져. 내 안에서 계속해서 어 앞으로 저 가고 가야 되고 이것에 대해서 소망을 가져라라는 게 느껴지네. 내가 지금 이걸 어리석은 짓을 하고 있는 건가? Look at me. I'm living in this cave. I have nothing. 동굴에서 아무것도 없이 살 때요. All of the good guys had rejected him. The bad guys had rejected him. 좋은 사람이라고 하는 사람들도 그때 당시에는 다윗을 거절했고 다윗의 적들도 다윗을 거절한 상태야. If I'm the anointed of God, where's God? How come I'm living like this? Is it my fault? It must be my fault. But something tells me to keep going. Am I am I deceiving myself? 기름 부음 받은 자야. 하나님이 기, 나에게 기름을 부으셨다면 이게 삶이 이렇게 되는 게 맞나? 내가 하나님이 기름 부으셨는데 내가 실수해서 망쳐버렸나? 어떻게 이렇게 삶이 펼쳐질 수 있단 말인가? 근데 왜내 안에는 계속해서 전진해야 한다라고 하는 그 소망이 있을까를 본 거야. People started coming to him one by one, outcasts. 이제 쫓겨난 사람들이 한 사람씩 다 세계로 옵니다. He hears about how all of his old friends are doing in Israel. 어, 이스라엘에서 자기 옛날 친구들이 어떻게 살고 있다라 하나씩 소문을 들어요. Oh, they're doing great. 아, 다잘 살고 있어. Right? They just made just another million dollars. Things 어. are doing great. 아유, 그 사람은 또 10억을 벌었대. 아주 잘하고 있어. Yeah, your friends they just opened a shopping center. 아, 그냥 네 친구는 그 쇼핑 센터 열었다더라. Business is booming. They're happy too. They're having a baby. 야, 진짜 엄청 행복하게 살아. 막 돈도 많고 지금 또 애도 낳대. Life is good. 야, 삶이 그냥 착착 펼쳐져. Dave is going. What's wrong with me? 다윗은 자기를 보죠. 나는 왜 이럴까? They're wicked people. 저 사람들 배역한데. But it just seems like they're blessed. And look at me. Here it's like maybe it's pointless. 그 사람들을 보니까 폐역한데도 잘 살아. 그러니까 나를 보니까 내가 지금 이렇게 신앙생활하는 게 무슨 의미가 있나? David said, "When I thought like that, my foot almost slipped." 다윗이 이렇게 고백합니다. 내가 그러한 생각을 가졌을 때내 발이 거의 미끄러졌도다. Almost slipped. 거의 미끄러졌도다. Said, Then God showed me in a moment. 근데 하나님께서 순간 나에게 이러한 것을 보여주셨는데. And remember, David was a prophet. I think God showed him in a vision. 다윗은 선지자지요. 하나님께서 비전으로 보여주셨다라 믿습니다. God just interrupted his pity party and said, "Let me just show you something." 다윗이 혼자 공상 떨고 있는 거 하나님이 개입하신 거죠. 야 이거 좀 보고 말해. 
and he showed him in a moment those people's end. 그 사람들 마지막에 어떻게 되는지 하나님 잠깐 열어서 보여 주신 거야. How at the end of their life they thought they everything is going great. Life is working out, but their life ended and they went into eternity saying, "Where is my peace?" 삶이 쭉 나가는 것 같아. 쭉 가다가 이 땅에서 삶이 끝나는 목숨이 끊어지는 그 순간 평안을 잃어버리는 내 평안은 어디 갔느냐? Where's my security? 나의 안전함이 어디 갔느냐? Where's my hope? 내 소망이 어디 갔느냐? I thought life was going to go on like that forever. 내가 삶이 이렇게 쭉 연장될 줄 알았는데. But the life ended in a moment. 근데 순간 끝난 거예요. And they can no longer take a breath. 더 이상 숨을 쉴수 없는 시간이 된 거죠. They can no longer think a thought. 더 이상 생각을 할수 없는 시점이에요. They can no longer even choose based on their desire. 자기들이 원하는 것을 선택할 수 있는 그것도 없는 시간이에요. And their soul goes into eternity in that condition. 그 순간 이제 영혼은 그러한 상태 가운데 영혼을 가 버리는 거야. That's hell. 그건 지옥이에요. And the Bible says they spend eternity like that. Why? The soul is eternal. 여러분 영혼은 영원합니다. 그들의 영혼은 영원히 그곳 가운데 걸 것이다. Oh, we should say the soul is immortal. 그러니까 영혼은 폐하여지지가 않아. Meaning, our soul has a beginning point because we're created, but it has no ending point because God created us to live forever. 영혼은 하나님께서 지으시는 시점이 있어요. 근데 영혼이 사라지는 시점은 없습니다. 영원한 장소에 둘 중에 하나의 장소 가운데 영혼이 머물르게 돼 있어요. That's why Paul says, if you live unto your flesh, you'll die. 그 사도 바울이 말씀하신 게 그거야. 네가 육에 따라 살면 죽을 것이오. But if you by the Spirit put to death the deeds of the body, you will live. 네가 영을 따라 살고 네의 정욕을 죽이고 성령의 인도하심에 따라서 살면 네가 살리라 하셨어요. That means when we receive the grace of God through faith in Christ, we receive a new nature that We rejoice in the spirit and we deny our flesh. 우리가 그리스도로 말미암아서 거듭날 때 주의 성령으로 말미암아 거듭나는 거지요. 그리고 성령의 인도하심에 따라서 살면 우리가 항상 하나님 안에서 살아가기 때문에 이건 영원한 안식 가운데 살아가는 것이다. I think David learned something when God showed him that vision. 다윗이 순간 환상을 하나님께서 열어 주셨을 때 배웠어요. I think he repented on the spot. 그 시간 가운데 다윗은 회개했습니다. I think he began praying for those enemies. 그 자기의 적들을 위해서 기도했어요. And I think he began thanking God for his salvation. 자기의 구원을 하나님께 감사했습니다. God, thank you. I'd rather be here than there. 하나님 내가 거기에 가는 것보다 여기에 있겠습니다. I'd rather know God than not know God. 하나님 내가 하나님을 아는 게 하나님을 모르는 것보다 더 좋나이다. My foot almost slipped, but I'm getting back in. 하나님 내 발이 거의 미끄러졌었는데 다시 들어옵니다. I'm going to rejoice in God. 하나님 안에서 기뻐하겠습니다. That's what I think Paul understood when he's rejoicing in that Philippian jail. He's not saying, "God, this is so unfair." 사도 바울이 그걸 알았던 사람이라 저는 믿습니다. 빌립보 감옥에 갇혔어요. 하나님 앞에 하나님 이거 불공정합니다라고 소리칠 수 있었는데. He said, "Thank you, Jesus. I'm I'm free." 근데 이렇게 고백하죠. 아, 주님 감사합니다. 난 자유한 자예요. Heaven is my home. 천국이 내 집입니다. This light affliction is working for me a greater weight of glory. 어, 주님 여기에서 이 조금 받는 이 고난이 앞으로 내가 어, 경험할 그 영광에 비하면 이건 진짜 아무것도 아닙니다. I was a Christ hater. Now I'm a Christian. 그 전에는 내가 그리스도를 미워하는 자였는데 이제 기독교인이 되었습니다. And the rest of life is just cake. It's 어, just a blessing. 그냥 내 삶은 이제부터 그냥 케이크입니다. 그냥 축복이에요. For me to live. Christ. 내가 사는 것이 그리스도야. To die is gain. 죽는 것도 내게 유익합니다. Can we learn to live that way as followers of Jesus? 여러분 예수님을 따라가는 사람으로서 이렇게 사는 것을 우리가 배울 수 있는가요? If you can, you'll be happy. 여러분 이걸 배우시면 진짜 행복하게 사세요. And you get to take that happiness with you. 그리고 이 행복함은 여러분이 영원토록 가져가셔요. Jesus says, "My peace I give to you." 내가 주는 평안은 and no one can take that peace from you. 아무도 너에게서 앗아갈 수가 없다라 예수님 말씀하셨어요. It's a peace not like the world can give to you. 이건 세상에 주는 평안과 달라. The peace of the world is a conditional peace. It's based on conditions being just right so that you feel fulfilled. 야, 세상에 주는 평안은 다 조건이 붙어 있지. 네가 이게 조건이 맞으면 내가 평안하지. 이거는 금방 잃어버릴 수 있는 평안들이야. You're only going to have peace when the air conditioning is just right. 아, 여러분 언제 평안하세요? 에어컨도 나한테 딱 맞게 나와야 돼. Everything is just right. 모든 게다 적당해야 행복하신가요? And you're like, okay, now I have peace. This is the blessed life. 이게 축복이지. No, this is not heaven. 
여러분 여기는 일단 천국이 아닙니다. Heaven has perfect temperature, perfect everything. 여러분 천국이 완벽한 장소, 모든 게 완벽하죠. But this, this life, this is not heaven. This is our mission field. 그런데 여러분 여기는 미션 필드예요. 천국이 아닙니다. Are we the only ones here who, you know, are like lower rank? We didn't suffer for Christ enough. That kind of thing. 우리가 천국에 가서 이제 아 우리는 그리스도를 위해서 너무 고난 받지 못했는가 이렇게 생각할 겁니까? There are rewards in heaven. 천국에 가면 상급이 있어요. And Jesus said there are many in this life that are seen as very great and very famous, but in the kingdom of God they're insignificant. 예수님께서 말씀하신 바가 있습니다. 야이 땅에서 사람들이 위대하고 굉장히 크다라고 생각하는 거 천국 가면 아무것도 아닌 게 많다. And vice versa, he said, "In the kingdom of heaven, there will be people that you never heard of in your life." 또 똑같은 방식으로 네가 이 땅에서는 이름도 못 들어본 사람들 하나님 나라에 가면 위대한 자들이 많아. But in heaven, they're like celebrities. 그 사람들이 아주 제일 유명한 yeah. 사람들이야. And I use that term, you know, because we can get an idea of. And, and heaven celebrities are not proud. They're the people who have learned how to love the most extravagantly, like Jesus. 여러분 천국에서 유명하다라는 사람들은요 교만한 사람들이 아닙니다. 가장 사랑을 주었던 사람들 가장 겸손한 섬긴 사람들이죠. Remember in the book of Revelation where we see John falls down to worship this being. We 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 think it's an angel but he says no. I'm I'm a fellow human being just like you. 계시록에 보면 사도 요한이 경배한 그 상대방이에요. 그러니까 is, 천국에서 어떤 성인을 만났는데 어, 사도 요한이 엎드려지니까 나도 당신 같은 사람입니다. 나한테 엎드려서 경배하지 마. And that brother in Christ says, "Get up, stop that. Don't do that. I'm your brother in Christ. I'm your I'm a fellow worshiper who bears the testimony of Jesus just like you." 그리스도 안에서 내가 형제예요. 우리 같은 형제입니다. 나한테 이러지 마세요. 왜 나한테 경배하십니까? 나도 예수님의 은혜 입은 사람이에요. Worship God. 하나님을 예배하십시오. So there's going to be some people in heaven who are so glorious that someone like the apostle John could mistake him for the Lord. 그러니까요. 천국에 가면 엄청나게 영광스러운 분들이 있을 거예요. 사도 요한조차 와이 사람이 예수님 아닌가라고 해서 엎드려졌을 만큼 그렇게 영광으로 빛나는 분들이 계실 거라. But they're not, and they know they're not. 어, 근데 그들은 주님이 아니죠. But their glory is the fact that they have the nature of Christ and have learned how to love. 근데 그들에게 영광이 있다라고 하는 건 그리스도의 성품이 있다야. 사랑하는 것을 이 땅에서 배운 사람들이죠. Remember the Bible says perfect love. Cast out fear. 성의 말씀하십니다. 완벽한 사랑이 두려움을 내어 쫓나니. One of the reasons why we don't want to wear the coat of many colors is we're afraid. 여러분 우리가 채색 옷을 입지 않는 이유가 있어요. 우리가 두려워하기 때문이야. I don't want to be persecuted. 아, 받는 거 싫어요. I don't want to be disliked. 나는 사람들 미워하는 거 싫어요. I want to just get along with everybody. 나는 사람들하고 잘 지내는 거 좋아요. Otherwise, if I get persecuted, there could be consequences, and that could mess up everything, and there's going to be this domino effect and all. But listen. How much do you value Christ more than you value that? 아, 내가 자꾸 기독교인인 거 알리면 나 삶이 피곤해지거든요. 그래서 난 그냥 적당하게 뭐 사람들한테 말할 필요 있어요. 그냥 교회만 다니면 되는 거지라고 하는데 그럼 누구한테 가치를 더 두시죠? 세상에 더 두세요? 아니면 예수님께 더 두십니까? Being a Christian doesn't mean you have to be loud and obnoxious. 여러분 기독교인이다라고 해서 그냥 무식하게 목소리 크라는 얘기가 아니야. Going around forcing gospel tracks on everybody, preaching to people whether they want to hear it or not. 어, 사람들 듣기도 싫어하나 내 그냥 그 복음서를 갖다 어, 이 다 갖다 들이대고서 막 억지로 복음을 매기려고 하는 그런 것이 아니에요. No, Jesus never did that. 예수님이 그걸 안 하셨거든요. Jesus said the opposite. 예수님 반대로 하셨죠. So this is good. This is precious. Don't give pearls to swine. 야 이거 너무 좋은 거야. 야 돼지한테 왜 이런 걸 주냐. They're just gonna despise it. They'll despise you and despise it. 야 돼지는 그준 사람도 무시하고 그준거 무시해. Jesus is saying he, he's not going to beg somebody to follow him. 예수님께서 누구를 따라오라라고 구걸하시지 않습니다. We just somehow think as Christians, if we could just evangelize the whole world, get everybody on the same page, get the entire planet to agree Jesus is Lord, let's get the world to all pray in unison the sinner's prayer. 우리는 모든 사람이 기독교인이 되면 참 좋겠다라는 생각을 해요. 그래서 전 지구에 있는 모든 지구상의 사람들이 같이 머리를 맞대고서 예수님의 이름으로 기도하면 얼마나 좋을까? We'll just get all the evangelists of the world. We'll have a worldwide televangelist, you know, telethon, and we'll get the world to pray the sinner's prayer in unison. We'll say, "Hooray! We've evangelized the whole world. Everybody's going to heaven now." And TV에다가 그 영적 기도를 틀어놓고 모든 사람들이 다 기도해서 다 천국 가면 좋겠다. 
No, it's not going to work, right? It's not going to work. 그렇게 되지 않죠. Because first of all, just because someone mouths the words doesn't mean that they're born again. 여러분 첫 번째로는 입으로 영접 기도를 한다고 거듭난다는 것은 다릅니다. Secondly, real faith is a value choice. 그리고 진짜 믿음이 있다라고 하는 건 가치 선택이 반드시 들어가요. Jesus said, "Wherever your treasure is, that's where your heart is also." 예수님께서 말씀하신 바는 너의 보물이 있는 곳에 거기에 마음이 있어. Real faith in Christ means Jesus is your ultimate treasure. 여러분 진짜 예수님을 믿는 사람들은 근본적으로 내 삶의 가장 소중한 것이 예수님이에요. David meant that when he said, "Your love is better than life." 다윗이 그 고백을 하지요. 하나님의 사랑이 내 생명보다 더 좋습니다. And he wrote those words in the cave. 동굴에서 쓴 노래예요. And he had a revelation. Because my life is nothing. Your love is better than life. Therefore, I'm okay. 내 생명이 아무것도 아니군요. 하나님 사랑이 더 좋습니다. 그러니까 난 이렇게 사는 거 괜찮아요가 된 거야. David also wrote in Psalm 22, "I am a worm." 시편 22편에 다시 또 There's a good worship lyric for you. 여러분 이건 굉장히 좋은 그 찬양의 가사예요. Let's all sing that old hymn. I am a worm. 진짜 오래된 찬송가잖아 성경에 쓰여졌던 시대 내가 지렁입니다 이런 찬양 우리 한번 해보면 어때요? David could write that. Now one, he was prophesying of Christ on the cross. 여러분 다윗이 이것을 고백했을 때는. 그리스도께서 십자가에 달리시는 것을 예언할 때였어요. It's a picture of how people dehumanized Christ in their hatred of him and crucifying him. 그리스도를 십자가에 못 박혀 죽게 했을 때 사람들이 얼마나 그리스도를 모독했나 거기에 대해서 예언하고 있는 그런 장면입니다. But as horrific as the cross was, Jesus never shook. 여러분 그 십자가 형이 잔인했음에도 불구하고 예수님께서는 절대 흔들리지 아니하셨어요. Even on the cross, he knew his mission. 예수님은 십자가에서도 예수님의 미션을 분명히 알고 계셨죠. That's how he was able to pray, Father, forgive them. 그러니까 예수님께서 말씀하실 때 아버지 저들을 용서하여 주옵소서가 나온 거예요. That's how he was able to say, It is finished, and breathed out his last. 그리고 예수님께서 이제 다 이루었도다 하고 마지막 호흡을 내쉬시고 아버지께 자기의 영혼을 맡기셨던 거예요. And as followers of This Jesus, we too have to know who we are. 여러분 예수님을 따라가는 사람들은 내가 누군지 알아야 돼요. I'm not going to shake. 흔들리지 않는다가 있어야 돼요. I'm not going to be ashamed, no matter what kind of label someone wants to put on me. 사람들이 나한테 뭐라 부르든지 간에 내가 예수님에 대해서는 부끄러워하지 아니하겠다. 이게 있으셔야 돼요. Just go ahead and be labeled for Christ's sake. 아예 뭐 그리스도를 위해 사람은 뭐 사람들이 나 뭘로 부르든지 그냥 그 부름을 당하세요. It's a badge of honor. 여러분 이건 영광의 배치입니다. Wear that badge. 배치 달고 다니세요. You know, because the Bible says Jesus said. 성경에 말씀하십니다. 예수님이 하신 말씀이야. Whoever is unashamed of me in this evil and adulterous generation, I will be unashamed of him before the holy angels in heaven. 이 악하고 패역한 세대 가운데 나를 부끄러워하지 아니하는 자들은 아버지와 거룩한 천사들 앞에서 내가 저를 부끄러워하지 아니하리라 하셨어요. Let's believe that. 여러분 이걸 믿으셔야 돼요. Let's make that verse a rhema verse. 여러분 이게 레마가 돼야 돼요. Make it revelation for yourself. 여러분 나를 위해서 이게 계시로 써 있어야 돼요. Just consider any persecution for the sake of Christ, ultimate honor. 여러분 그리스도를 위해서 내가 어떤 박해를 받는다라고 했을 때 이건 진짜 진짜 소중한 거다로 받으셔야 돼요. Now, if you get bitter and angry at those people who are saying those things about you, 여러분이 여러분한테 욕하는 사람들한테 마음이 쓰디 써요. 그리고 then, 화가 나요. Then it's not an honor. 그러면 더 이상 이제 존중으로서 내가 갖고 있는 거예요. Because 아니야. Jesus said, "Father, forgive them." 예수님은 이리 말씀하셨어요. 아버지 저들을 용서하옵소서. So we have to be strong in our identity as Christians. 기독교인으로서 우리의 정체성 가운데 우리가 강해야 합니다. But that also means being strong in our identity to forgive those who misunderstand what being a real Christian is all about. 여러분 우리가 진짜 기독교인으로서 정체성을 가지고 있다면 우리를 향해서 오해하는 사람들에게 쓴뿌리 없이 용서해 줄 수가 있어요. 그게 진짜 기독교인의 모습이야. There are people who hate Christians for all the wrong reasons. 여러분 기독교인들을 잘못된 이유 때문에 미워하는 사람들이 많아요. They blame Christians for all sorts of things. 뭐 기독교인들은 많은 이유 갖고 막 핑계를 댑니다. Nero blamed the Christians. 네로가 어떻게 했어요? 기독교인들한테 모함을 했지요. Many people blame Christians for the Crusades. 어그그 십자가 전쟁도 기독교인들한테 다 덮어씌웠어요. Well, the Crusades were not Christian. 여러분 이 크루세이더 이 십자군 전쟁은 기독교인들이 아니에요. 
And there were many real Christians like Francis of Assisi and others who stood up against the crusades and did their best to try to stop it. 여러분 이 십자군 전쟁이 있을 때 진짜 기독교인들 프란시스 시시를 비롯해서 많은 진짜 믿음 있는 사람들은 이렇게 하면 안 된다라고 해서 그것에 대해서 반대했어요. So the crusades were led were politically motivated and led by mercenaries. 여러분 이 십자군 전쟁은 정, 정치적인 게임이었어요. 그래서 어, 이것은 정치적으로 유도된 그러한 전쟁이었습니다. Real Christians had nothing to do with it. 진짜 기독교인들은 아무 상관없는 전쟁이었어요. Now there were many people who were deceived and stirred up by a false religious fervor, but that was not real Christianity. 많은 사람들이 잘못된 종교심에 불타올라서 그 종교적인 행위로서 그것을 취한 사람들이 있었어요. 근데 진짜 기독교인이라고 보기 어려워요. That was from the devil. 마귀로부터 온 겁니다. And real Christianity. is what we see in Jesus doing it the Jesus way. 여러분 진짜 기독교는 예수님으로부터 찾으셔야 돼요. 예수님의 방법대로 살아가는 것이 진짜 기독교입니다. So when people want to blame Christianity for all these problems we can point at throughout history, we need to just clear all away the confusion and say that's not real Christianity. Real Christianity is this. 진짜 기독교에 대해서 사람들이 고해하고 모함하고 이러는 것들 여러분 좀 그런 먼지들을 치우셔야 돼요. 정신없이 막 아무렇게나 해 놓은 것을 치우시고 진짜 기독 기독교가 뭔지에 대해서 확실하게 아셔야 돼. 진짜 기독교는 성경에서 말씀하시는 게 진짜 기독교야. Let's make sure we define our terms correctly. 우리가 우리가 누군지에 대해서 아주 분명한 그러한 정체성이 있어야 돼. We're talking about holding ourselves accountable to follow Jesus according to his standards. 여러분 우리가 예수님을 따라가고 거기에 대해서 책임이 있다라고 할때 이건 예수님의 방법에 대한 거고 예수님의 말씀에 따른 기독교입니다. And on the day of judgment, no one's going to be able to say, "Well, it was all of this bad example through history that that's why I didn't become a Christian." No, Jesus is going to hold every individual accountable. 여러분 누가 심판 날에 예수님 앞에 가서 아니 이 사람들이 기독교에 대해서 잘못 말해줘 가지고 내가 기독교에 대해서 오해해 가지고 못 믿었어 이걸 누가 할수 있습니까? 각각이 다 자기 믿음에 대해서 예수님께서 심판하시는 그 심판을 받게 돼 있어요. What did you do with Jesus Christ? 여러분 예수님이랑 무엇을 하셨다라고 말씀하실 겁니까? Some people say, Well, I believe in Jesus. I just don't like his teachings. 아, 네 예수님 좋아했죠. 근데 난 예수님 가르침은 좀 나랑 안 맞아 가지고. Well. In the beginning was the word and the word was with God and the word was God. 태초에 말씀이 계시니라 말씀이 하나님과 함께 계셨고 곧그 말씀이 하나님이시더라. And the word became flesh and dwelt among us. 그 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시니라. So Jesus is the word of God. 여러분 예수님이 하나님 말씀이에요. How could you believe in Jesus and not like his teaching? 여러분 예수님을 믿는다라고 하고 예수님의 가르침이 싫다라고 하는 게 같이 못 가는 얘기입니다. How could you claim to believe in Jesus but exempt yourself from his teaching? 여러분 예수님을 믿는다라고 하면서 예수님의 가르침 바깥으로 나온다 같이 못 가. It's as if some people say, "Well, I'd like to receive his forgiveness, but I don't want to respond to his call." 하나님 예수님 용서함 받는 건 좋은데 예수님 부르시는 건 나는 좀 멀어요 거리가 이게 안 돼요. I've said this before. It's like a person wanting to go to heaven but hoping they never run into Jesus for all of eternity. 전에 말씀 드린 대로 천국엔 가고 싶어요. 천국에서는 영원히 살고 싶은데 아휴 예수님 한 번도 안 만났으면 좋겠다 영원토록 살 동안 이런 사람들이. They get to heaven. They ask Peter at the pearly gates. Listen, is there any neighborhood up here where Jesus just doesn't come around much? 이런 거야. 천국 갈때 베드로가 문 앞에 있으면 혹시 예수님 안 오는 데 없어요? 안 오는 구석. Because I sure like this idea of living forever. 이거 영원히 천국에서 사는 건그참 구미가 당기는데. You know, I just like to live a low profile, and I don't need to, you know, I just I kind of want to avoid Jesus because I'm just not comfortable. 난 굳이 예수님 만날 필요는 없고 그냥 조용히 살려고. Oh no, of course not. I we think that's ridiculous. 우리는 그냥 그런 게 어디냐라고 해서 웃긴다라고 그러한 것을 강구하지만. Really? 진짜인가 한번 생각해 봐야 돼요. Well then, why do people live that way now? 그러면 만약에 그게 웃긴다라고 생각하면 왜 그런 웃기는 삶을 지금은 살죠? No, if you love Jesus now, you'll love him then. But if you don't love him now, what makes you think you would love him then? 지금 예수님을 사랑하면 나중에도 예수님을 사랑하지요. 그런데 지금 예수님이 좋지가 않은데 어떻게 나중에 되면 예수님 확 사랑하는 걸로 바뀌겠다라는 그런 생각을 우리는 가질까요? That's what Jesus means when he says, "Whoever is ashamed of me now, I'll be ashamed of them then." 예수님께서 하신 말씀이 그건 거예요. 이 땅에서 나를 부끄러워하면 나도 부끄러울 거야. Verses, well, I'm not ashamed of Jesus. 어나 예수님 부끄러워 안 해요. Well, a person could say that. 뭐 말로는 할수 있죠. But you know, we we put on the coat of many colors on Sunday and just 
conveniently put it away Monday through Saturday. 우리가 제새옷을 주일날 만에만 입는다면 그리고 평일엔 입지 않는다면 Well, I'm not denying Jesus. I just, you know, I have to live in the world and I you know, I got to work at my job and I just things have to go smoothly and I've got to get along with my coworkers and you know and we and so on and so on and so on. 내 예수님을 부끄러워하진 않아요. 그런데 아유, 세상 사는 게다 그렇지. 그 어떻게 그거 밖에 나가서 일하면서 직장에서 그렇게 예수 믿는 거 편해요? 그냥 잘 묻어져서 그냥 저 적절하게 사람들하고 관계도 잘 맺고 편안하게 살아야지. 그거 어떻게 그렇게 티내고 삽니까? 그냥 묻어지는 거야. 그게 뭐 예수님 부끄러워하는 겁니까? What does that mean in the Bible when it says greater is he who's in me than he who's in the world? 세상에 있는 자보다 내 안에 계시니가 더 크도다라는 그 말씀은 뭐예요? But when I'm intimidated so much that I don't want to wear the coat of many colors because it might offend somebody. Now it's like I'm saying greater is he who's in the world than he who's in me. 여러분 이게 채색옷을 입는 게 불편하다. 내 안에 계시니까 세상에 있는 자보다 크다라는 고백이 아닌 거예요. 세상에 있는 이가 내 안에 계시니보다 크니까 무서워서 채색옷을 못 입는 거죠. Well, this is a healthy compromise. You know, we've got to get along with people. 아 이게 건강하게 사는 거예요. 사람들하고 잘 지내야죠. That's not how Jesus lived. 근데 예수님은 그렇게 안 사셨어요. He came boldly into the world. 예수님 담대하게 이 땅에 오셨고. He spoke the truth in love. 사랑으로 진리를 선포하셨어요. He called people to follow him. 예수님께서 나를 따르라라고 말씀하셨고. He knew who he was, and he didn't try to be anything different. 예수님은 예수님이 누구신지 아셨어요. 굳이 다른 사람으로 되시려고 노력하시지 않았습니다. And he, as he calls us to come unto him, he asks us to. step into who he is and completely identify with who he is. 아, 예수님은 예수님이 누구신지를 아시는 그거와 마찬가지로 우리가 예수님 안에 온전히 들어오길 원하세요. 예수님 안에 거할 때 내가 누군지 예수님 안에서 나를 알고 그 정체성 가운데 살기를 원하십니다. Jesus says many are called but few are chosen. 예수님이 이 말씀을 하셨어요. 많은 사람들이 부르심을 입었으나 선택을 받은 자들은 적도다. Some people say, "Well, I'd like to be chosen. I just don't like this whole call thing." 사람들이 이렇죠. 난 선택한 받는 거 좋은데 이거 부르고 이런 건 나는 취미가 없어요. I think you didn't hear the order. Jesus said many are called but only a few are chosen. 이 순서를 바뀌어 하신 분들이 이런 말씀하시죠. 예수님이 말씀하신 거는 첫 번째가 부른 거예요. 부르심을 받은 자들은 많다. So, 부른 걸 받은 사람들은 많은데 선택함을 받은 자들이 적은 so, 거예요. The call comes first. 부르심이 먼저예요. Being chosen comes second. 선택함을 받은 게 나중이에요. You hear Jesus call. 예수님께서 부르시는 걸 들으셨습니까? What's the call? 어떤 부르심이에요? The call is coming to me. 나에게 나오라죠. All in. 다 들어와라. Come unto me and identify completely with me. 야, 나 완전히 들어와. 나와 동일시되라. So the call of Jesus is a call out of the world into Christ. 예수님께서 우리를 부르시는 건 세상에서 나와서 완전히 예수님께로 들어가라 해요. That's a call that you have to respond to. 여러분 이건 여러분이 반응하시는 거예요. 예수님을 부르시면 내가 완전히 예수님 안에 살아가는 것. And as we respond in faith to Christ's call, that demonstrates who's chosen and who's not. 여러분 내가 부르심에 반응해서 예수님 안에 살아간다가 거기로부터 이제 아 누가 예수님 안에 선택함을 입었는가가 보여지는 시점이야. At the end of the day, Jesus says, "You've not chosen me; I've chosen you." 여러분 이제 세상 끝날이 옵니다. 예수님께서 너희가 나를 택한 것이 아니라 내가 너희를 택하였도다라고 하는 그 말씀을 들으실 거예요. But at the start of the day he says, "Follow me." 네, 예수님께서 말씀하실 때 시작은 나를 따르는 것으로부터의 시작이다라 하셨어요. And he says it to many. 많은 사람들에게 예수님이 불러 주셨다라 하셨어요. 내가 많이 불렀어. Well, if only few are chosen, why call so many? 여러분 선택함을 받은 자들이 적을 텐데 예수님이 그걸 알고 계시네 왜 많이 부르세요? Understand that God says in His Word, My Word never returns to me void. 여러분 이걸 아셔야 돼요. 하나님 말씀에 내 말은 절대로 나가서 빈 상태로 돌아오는 적이 없다라 하셨어요. But when I say a thing, My Word always accomplishes that which it's sent out to accomplish. 내가 어떤 말을 했을 때 그것은 그 말의 목적을 반드시 이루고 돌아온다라 예수님 하셨어요. So well, what about many are called, few are chosen? 그럼 이건 어떻게 되는 거야? 부르심을 받은 자는 많으나 선택을 but 받은 자들은 적도다. Does that mean for those who weren't chosen but who were called that God's word was ineffective? 그러니까 불렀는데 선택함을 받은 자들이 작으면 그 떨어져 나간 사람들한테는 효과가 없었냐예요. Not at all. 그게 아닙니다. Just the opposite. 반대지요. His word was effective in showing what kind of soil they are. 
그 토양이 어땠나 그 영혼의 토양이 어땠나가 하나님 말씀이 돌아오면서 그것을 밝혀 주시는 바예요. Because when the seed falls on that soil it demonstrates what kind of soil it is. 여러분 씨가 토양에 떨어지면 토양이 뭐다가 밝혀집니다. When Jesus calls a person and they refuse his call. 예수님께서 부르셨어요. 예수님의 부르심을 거부합니다. It shows what kind of person they are. 어떤 사람인지에 대해서 보여주는 거죠. Ultimately they are not chosen. 이 사람들은 근본적으로 선택함을 받는 사람들이 아니에요. It shows it demonstrates So the word is effective. To understand, God wants the gospel to be proclaimed to all the world. 여러분 이해하셔야 합니다. 하나님은 이 복음이 전 세계 가운데 선포되기를 원하세요. And God's methodology of proclaiming the gospel is you and I. 여러분과 제가 하나님께서 이 복음을 선포하시겠다라고 하는 방법이에요. And when we look at how Jesus did evangelism, he didn't use program evangelism. 예수님의 전도 방법을 봐야 돼. 예수님 프로그램으로 하시지 않아요. In fact, in his conversations with individuals, he never used the same approach twice. 어, 예수님께서 각각을 만나시는데요. 성경에 보면 어떤 사람도 똑같은 방법으로 두 명을 만나신 적이 한 명도 안 나와요. He treated people as people. 아, 하나님은 사람을 대하실 때 각각을 대하시죠. He treated each individual as the person that they were. 어, 그러니까 각각의 그 인격을 존중하셔서 각각과 만나 주세요. And he met every person at the point of their spiritual condition. 각각의 영적인 그 컨디션 가운데 하나님을 만나 주시는데. So evangelism for the Christian, doing it Jesus way, is not a one size fits all evangelism. 그러니까 기독교인이 전도할 때요, 전도 프로그램 하나 정해놓고. 이게 모든 사람들한테 다 맞다가 안 되는 거예요. When we look at another person, whether they're Christian or not. 그럼 우리가 어떤 영혼을 봅니다. 그 사람이 기독교인이든 아니든지. We need to value that person as precious to God. 여러분 그한 영혼을 볼때 하나님한테 소중한 영혼이다로 보셔야 돼요. Because every person is the bearer of God's image. 왜냐하면 모든 영혼은 다 하나님의 형상대로 지어졌기 때문입니다. That does not mean everybody is going to be saved. 그렇다라고 해서 다 구원받진 않죠. But God's not willing that any should perish. 네, 하나님의 마음은 어떤 누구도 멸망하지 아니하는 거예요. It's not for you and I to decide who's chosen or not. It's us, just up for us to present the call. 여러분과 저는 누가 구원받았나 구원 안 받았나 이거를 판단한 권리가 없는 사람들입니다. 우리의 책임은 복음 선포에 있어요. Don't reject those people if they reject Jesus. 여러분 예수님을 거부하는 사람들 여러분이 거절하시면 안 돼요. Love them, pray for them. 그들을 위해서 기도하시고 사랑하셔야 돼요. If they're uncomfortable with you, let them be uncomfortable. You be in peace in Jesus. 그들이 여러분과 불편하면 그냥 그들이 불편하게 내버려 두셔야 돼요. 여러분은 항상 평안을 이루는 사람이 되어야 합니다. Jesus didn't say your goal is to feel good when you lead someone to Jesus. If I don't lead them to Jesus, then I just feel like I didn't do a good job. No, he says, my peace I give to you. 예수님께서 내가 너희에게 평안을 주노니라고 말씀하셨어요. 네가 전도 많이 하면 마음이 평안해. 이런 말씀을 주신 게 아니야. 내가 전도해서 사람들 많이 어, 영접기도 시켜야지만 평안한 게 아니다. 예수님께서 내가 너희에게 평안을 끼치노니에요. 예수님 우리에게 평안을 주신다라 하셨어요. What kind of witness for Jesus can we be if we're full of stress, full of strife, full of unhappiness, we're unsatisfied, but we try to tell people, but well, Jesus is the only way. You have to believe in Jesus. 여러분 그냥 삶에 찌들어요. 막 스트레스 받아요. 막 그냥 공고해. 예수께서 그냥 영혼이 피곤한데 사람들한테 그냥 예수 믿으시오 예수님만이 길이고 예수님이 빛이십니다 누가 믿습니까? And Christians have tried to preach that kind of gospel to unbelievers, and they've said, "Well, your life doesn't look any better than ours. In fact, many of y'all look worse." 그럼 그렇게 복음 전하면요 안 믿는 사람들이 그래 아니 당신 그렇게 살면서 뭐가 예수 믿고 좋은 게 뭐가 있는데 아 우리보다 더 어렵게 사는 것 같은 더 공고한 것 같은데. And maybe part of the problem that we don't have that peace and we don't have that witness is because we do have that one little foot in the world and we're not wearing the coat of many colors and we're trying to be all things to all people. 그럼 우리가 평안을 갖지 못하는 것은 우리 한 발이 세상에 있기 때문인지도 모릅니다. 그리고 채색옷을 입지 않기 때문일지도 몰라요. 그냥 모든 사람들한테 다 맞춰서 좋게 좋게 살자라고 하기 때문에 나는 평안이 없을 수 있어요. So Jesus said, "In this world you'll have tribulation, but be of good cheer. I've overcome the world." 예수님께서 말씀하셨습니다. 너희 이 땅에서는 핍박이 있으리라. 그러나 너희가 기뻐하라. 내가 세상을 이겨노라. Be of good cheer. What does that mean? 어, 너희가 기뻐하라. It doesn't mean, oh, come on, cheer up. 야, 기뻐야 돼. Keep going. 계속해야 돼. Fighting. 음, 화이팅이야. No, it means abide in Christ. 얘기가 아닌 거야. 계속 예수님 안에 거하라요. Live immersed in the Spirit. Of Christ, where there is peace. 예수님 안에 평안이 있어요. 
그러니까 예수님 안에 아주 푹 잠겨져서 예수님 가운데 사시라. You still got one foot in there. You got stress. Hey, in the world you'll have tribulation, but in me you'll have perfect peace. 그럼 발이 자꾸 빠져 나가면요 피곤합니다. 삶이 공고해지지요. 왜 세상에 평안이 없기 때문에 발을 빼셔야 돼. 예수님 안에 있으셔야 평안합니다. 너희가 평안을 누리는 자가 되라. Our goal as authentic witnesses of the peace of Christ is first to live in that peace. 여러분 우리가 효과적인 그리스도의 평안을 전하는 자가 되려면 먼저 내가 평안 가운데 살아야 그게 됩니다. Is Christ enough for me? 그리스도로 충분하셔야 돼요. Yes. Yes가 되셔야 돼요. Not just today. 오늘만이 아니고요. Tomorrow and the next day and the next and the next. 내일도 그렇고 계속해서 그리스도로 충분하셔야 돼요. I'm putting on the coat tomorrow. 내일도 내가 채색 옷을 입겠다. I'm gonna wear that coat of many colors. I'm gonna wear it into work Monday morning. 월요일에도 입어야지. I'm just gonna own it. 음, 내가 이걸 가져야 되겠다. I'm gonna own this identity as one of His. 그냥 예수님의 하나다라고 하는 것에 대해서 난그 정체성으로 살아갈래. Oh, but you don't know my coworkers. They have this wrong impression of what a Christian is. We'll give them the right impression. 아, 직장에서 목사님은 내 직장 동료가 기독교인에 대해서 어떻게 생각하지 모르니까 그러십니다. 여러분 그러면 기독교에 대해서 제대로 여러분이 표출하세요. Here we see Peter. It says Peter followed Jesus. 여기는 베드로가 예수님을 따라왔던 시점입니다. Sounds good on the surface, but when we remember Jesus said, "Where I'm going, you cannot come." 여러분 굉장히 베드로가 예수님을 따라갔다. 굉장히 좋게 들리지요. 그런데 예수님께서 그 전에 하신 말씀이 있어요. 내가 가는 곳에 너희는 올 수가 없다. Peter followed. I'm following you, Lord. I'm going to prove to you. I'm I'm faithful to you. I'm following you. 예수님을 계속 베드로가 따라갔던 거예요. 예수님께 증명하겠습니다. 예수님을 따라갑니다. Like, Listen, I appreciate that. I do. But you cannot follow me tonight. Do not follow me. 네, 예수님께서 말씀하셨죠. 그래, 네 용기 좋은데 오늘은 나를 따라올 수가 없어. 따라오면 아니 된다. No, nope, I'm following you. 아, 따라갈 거예요. And he, he, what's he doing? He's asserting his own righteousness. 자기 의가 충만했던 겁니다. I can do this. I'll make you proud of me. 주님께서 날 자랑스러워 하시게끔 할 겁니다. I'll die for you if that's what it takes. 주님 필요하다면 내가 죽을 수도 있어요. See, that's this overconfidence in ourselves. 나에 대한 너무나도 큰 확신을 갖고 있을 때 이런 일이 있죠. And the irony is, it's like a boomerang. You know what a boomerang is? 아이러니는 부머랭 같은 거예요. You throw it and it comes back at you. 어, 내가 그걸 던졌는데 나한테로 와 버려요. So he's like, I am going to. He says. If they all deny you, uh, if they all abandon you, I will not abandon you. 주님 다 주님을 버려도요. 나는 주님을 버리지 않습니다. Don't follow me tonight. 오늘 나를 따라오지 마라. 예수님 말씀하셨는데. You all are going to scatter. I want you to scatter. 어, 너희가 다 나를 두고 도망갈 거야. 그런데 내가 그게 원하는 거야. 다 도망가. And at Jesus arrest, he said, "Hey, let all these go." Let 예수님 them 붙잡히셨을 때 어떻게 하셨어요? 이들을 그냥 가게 하라. Come on, get. 가게 하라 했어요. Peter's like, "I'm not." 베드로가 이야기하죠. 난안 갑니다. I will show you, Lord. 주님 제가 보여드릴게요. You're wrong, Jesus. 예수님이 틀리셨어요. No, Jesus is never wrong. 예수님이 틀린 적은 없는데. And so he's following Jesus directly against Jesus' orders. 그러니까 예수님의 명령을 아주 정면으로 반박하면서 예수님을 따라가고 있었던 거예요. That's self-righteousness. 자기 의죠. That's trying to do something for Jesus, not in Jesus. 예수님 안에서 살아가는 것이 아니라 예수님을 위해서 내가 무엇을 하겠다요. If Jesus says come, then come. 여러분 예수님이 오라 할때 가시는 거예요. If Jesus says stay, stay. 예수님이 머물러라, 머물러셔야 돼요. In this context, Jesus said, "Don't come." 음, 여기에서는 예수님께서 오지 마라 했어요. He said, "No, I will." 그런데 따라 간 거예요. He's headstrong. 아주 그냥 강하게 가요. And he ends up in the wrong place at the wrong time. 아주 잘못된 시간 가운데 잘못된 장소에 머무르게 됩니다. We see directly through this situation how necessary it is for us to be led by the Spirit. 여러분 우리가 어떻게 성령의 인도하심을 받고 살아야 되는지에 대해서 너무 확실하게 가르쳐 주시는 말씀이에요. Jesus didn't want him anywhere near here at this time. 이 시간 가운데 예수님은 어떤 누구도 예수님 가까이 있는 걸 원하시진 않았어요. Now it says another disciple also came and we we believe that was John. 음, 시몬 베드로와 또 다른 제자 하나가 요한일 것이다라고 우리는 생각합니다. And John knew the high priest. We don't know how. 이 제자는 대제사장과 아는 사람이라 어떻게 알았는지 잘 모르겠어요. <웃음> 그런데 요한은 알고 있었어요. Now the author of John is unidentified in the Gospel of John, but we know through external evidence and through internal evidence it was probably John. 
이 요한복음의 저자는 자기가 요한이란 말을 한 번도 남겨두질 않습니다 그런데 여러 가지 다른 정황상 요한복음 바깥에서 바라볼 때 요한복음의 저자가 사도 요한일 것이다 라는 것에 동의해요 And we know through the name historically that's been passed down the gospel according to John 그러니까 이 복음서는 계속해서 요한이 쓴 복음서라라는 것이 계속 전승되어져 왔어요. But the author of John chooses to be anonymous throughout John. 근데 요한복음 전체를 통해서 이 저자는 요한이라는 이름을 남겨두고 있지 않습니다. There's a few clues. 근데 몇 가지 아주 분명한 게 보이죠. The fact that he doesn't refer to John the Baptist as John the Baptist, but simply John. 침례 요한을 봤을 때 침례 요한이란 말을 안 해요. 그냥 요한이라고 부릅니다. And he never refers to John the apostle or John the disciple throughout the letter, but he does name other disciples, so we assume that he's the unnamed disciple. 그래서 요한복음 전체를 통해서 요한 사도에 대해서는 한 번도 이름을 지명하고 있지를 않아요. 다른 제자들의 이름은 계속 거명이 되고 있는데 요한만 나오지 않았다라고 했을 때 본인이었기 때문에 이것이 나오지 않을 가능성이 가장 많다로 보고 있습니다. And other theories have been proposed. like some people have surmised that maybe Lazarus was the author of this gospel. 뭐 여러 가지 추측들은 있어 왔어요. 요한복음의 저자가 나사로가 아닐까라고 주장하는 사람들도 있었고. Because they say well Lazarus lived in Bethany, it's close to Jerusalem. Peter and James and John lived up in Nazareth. So how did they have this relationship with the high priest? 이 나사로는 베다니에 살고 있었고 예루살렘에서 가까운 곳이었죠. 그 요한과 이 베드로와 이 야고보 사도가 이 갈릴리에 살고 있었는데 어떻게 예루살렘에 있었던 대제사장과 이렇게 관련이 있었는가에 대해서 의문점을 제기하는 그런 의견도 있습니다. And when Jesus wept over Lazarus, they said, Let's "See how he loved him." They said, "The one that you love is sick." And so people identified the beloved disciple. Some people have said, "Well, maybe it's Lazarus." 예수님께서 나사로가 죽었을 때 우신 것을 가지고서 바라 예수님이 얼마나 나사로를 사랑하셨냐. 그러니까 이 요한복음에 나오는 요한복음의 저자는 사, 예수님이 사랑하시던 그 제자라라는 그러한 단어를 쓰고 있어요. 그러니까 예수님이 사랑하시던 그 제자가 나사로가 아니겠는가. 그래서 나사로라고 주장하는 의견이 조금 큰 의견이에요. Also in chapter 21 where Peter turns and he points to the unnamed disciple says what about him and he says if he lives until I return what is that to you? 요한복음 21장에 가면 베드로가 예수님께 이렇게 묻지요. 이름이 적혀져 있지 않는 그런 제자를 보고 이 사람은 어떻게 돼? 이 제자는 어떻게 됩니까? 그게 너랑 무슨 상관이냐? 내가 다시 오르, 돌아올 때까지 내가 이 제자를 남겨 놓는다 할지라도 그게 너랑 무슨 상관이 있느냐? 예수님께서 말씀하셨어요. Some scholars have come up with this alternate theory. Maybe it was Lazarus because Jesus raised him from the dead and so maybe he's Jesus is suggesting he'll live until Jesus comes back, but the majority view is not that. 그래서 어떤 성경학자들은 예수님께서 나사로를 죽은 자들 가운데서 살리셨기 때문에 예수님 다시 오실 때까지 나사로가 살아 있겠다는 거 아닌가라고 해서 나사로에 많이 그 의견을 주고 있어요. 그런데 대부분의 성경학자들은 사도 요한이 완복음에 저자일 것이다에 동의합니다. The majority view is based upon the history that we have externally that testifies that John wrote this gospel. 역사적인 그러한 실질적인 배경을 바탕으로써 대부분의 성경학자들은 요한이 완복음의 저자일 것이다라 하는 겁니다. So this is the little wrinkle. If John is the author of this gospel and if he's the unnamed disciple here, how does he know the high priest? 그런데 여기에서 이제 또 다른 제자 하나가 이게 만약 요한이라고 봤을 때 요한복음의 저자가 어떻게 요한이 대제사장을 알았을까? Well, we have to remember that Peter, James, John, and Andrew had a very successful fishing business. 여러분 베드로와 안드레와 야고보와 요한은 예수님을 만나기 전에 굉장히 성공한 사업가들이에요. 어부로서 굉장한 돈을 벌고 있었어요. And these fishermen from Galilee would bring their fish down to the fish gate at Jerusalem and sell fish in Jerusalem. 갈릴리에서 어부 사업을 하고 있었는데 굉장히 많은 물고기들을 잡아서 예루살렘까지 가지고 와서 예루살렘에서 물고기를 팔았던 사람들이에요. So it's possible. That John somehow knew the high priest through his prior business prior to being a disciple. 그러니까 요한이 아마 사업했을 때 예수님의 풀타임 제자가 되기 전에 관계를 통하여서 대제사장을 알지 않았을까라는 추측이 있습니다. But the bottom line is we don't know how he has this relationship. 근데 하여간 확실하게는 우린 잘 모른다야. But he opens the door, lets Peter in. 그래서 하여간 베드로가 들어올 수 있게 되었어요. And as Peter's coming in through the door, he he's in the wrong place at the wrong time. 근데 베드로가 문 밖에 섰는지라 베드로가 참 이게 있어야 되지 않는 시간에 있어야 되지 않을 장소에 있는 거예요. And a servant girl. 대제사장과 아는 그 제자 하나가 나가서 문 지키는 여자에게 말하여. Now we have to see the irony here. 
이해만 보셔야 돼요. This is not a big scary guard. 어, 이게 아주 더한 큰 몸집의 사람이 아니라 어, 무슨 창을 가지고 칼을 가진 존재가 아니라 어, 누구를 막 위협할 수 있는 존재가 아니라 여종의 여종 조그마나 그러니까 여자 종이 어 예수님 제자 아니에요 한 거예요. And what's the problem here? 여기 뭐가 문제입니까? Not only is he in the wrong place at the wrong time, he's in direct disobedience to what Jesus told him. You can't come where I'm going. 예수님의 말씀에 이 베드로는 근본적으로 불순종하고 있었던 거예요. 내가 가는 곳에 오늘 너희는 못 온다라 하셨는데 그거에 위배해서 오고 있었고 잘못된 시간 가운데 잘못된 장소에 있어 버린 거예요. So there's some serious spiritual presumption on the part of 아주 베드로의 입장에서 아주 근본적으로 심각한 영적인 추정 가운데 있었던 겁니다. There's a warning for us here as Christians. 기독교인들한테 경고하시는 거예요. Don't think that well I'm going to be bold for Jesus. I'm going to be zealous for Jesus. I'm going to step out in faith. You might be stepping out in presumption. 여러분 그냥 무작정 내가 예수님을 위해서 용기를 가질 겁니다. 담대해야지요. 그래서 내가 막 달려들 때 추정 가운데 해버릴 수 있다라는 얘기야. You thought it was a good idea, but was it a God idea? 어, 이게 좋은 생각이기 때문에 했느냐, 하나님 생각이냐 이게 중요해요. And some Christians don't believe in being led by the Spirit, but the Bible says, as many as are led by the Spirit, these are the children of God. 어떤 분들은 성령의 인도하심에 대해서 무시합니다, 믿지도 않아요. 그런데 성경에 뭐라 하십니까? 성경에 말씀하시는 건 성령의 인도하심을 받는 자라야. If you are a child of God, you'll be led by the Spirit. 여러분이 하나님의 자녀라면 성령의 인도하심을 받는 게 맞습니다. And if you don't know anything about being led by the Spirit, well, that's dangerous. 여러분이 나는 성령의 인도하심 받는 거그 뭔지 모르겠어요. 이건 위험하신 거예요. Do we really think we're going to have something to offer to God through our own strength? 여러분 우리 힘으로 하나님 앞에 뭐 드릴 게 있다라고 우리가 생각할 수 있습니까? Peter's going to prove. Jesus is wrong. 어, 베드로가 그걸 한 거야. 예수님이 틀렸다는 것을 보여 드릴게요. All he did is prove himself to be wrong. 어, 그런데 결국 그걸 했더니 자기가 틀렸다에 대해서 확실하게 확인을 했지요. But not only is he in the wrong place at the wrong time, he is under a different covering. 음. 이게 문제가 뭐냐면요. 잘못된 시간에 잘못된 장소에 들어왔기 때문에 다른 덮개 아래 들어온 거예요. I remember years ago when I started out in ministry. 오래 전에 제가 이제 처음 사역을 시작할 때요. There was this fellow worship leader, and he was amazingly gifted. 어, 제가 이제 잘 아는 예배 인도자가 있었는데 진짜 아주 굉장히 달란트가 있었던 친구예요. He was becoming very quickly recognized. 어, 굉장히 사람들이 죄빠르게 그 사람에 대해서 이제 알았어요. Amazing singer and songwriter. 노래도 잘 썼고 노래도 잘했어요. And had a very effective worship ministry. 굉장히 효과적으로 예배 사역을 했습니다. And he was ministering in many places, but he decided, you know what? I want to go into the clubs and I want to evangelize the lost in the clubs with playing Christian music. 그런데 이 친구가요 많은 교회 가서 많은 사역지에 가서 사역할 수 있었는데 자기가 생각한 게 이거야. 내가 생각할 때는 술집에 가서 클럽에 가서 이게 찬양을 함으로써 사람들을 예수님 앞으로 돌이켜야 되겠다. And this guy loved Jesus. 어, 예수님을 진짜 사랑하던 친구예요. Like, I'm going to do this for the Lord. 예수님을 위해서 이걸 하겠다. And a couple people who were a bit wiser and just, you know, gave some caution said, you know, have you prayed about this? 중간에 이제 지혜 있는 사람들이 가서 충고를 했어요. 이거 기도해 보고 하는 거야. And he, you know, his response was, well, I don't really need to pray about this. I just believe we need to evangelize the lost. 근데 그 친구가 대답하는 건 이거야. 이런 걸 기도하면 되나? 우리가 지금 잃어버린 영혼들 건져야 되는데 가서 잃어버린 영혼들을 위해서 사역하는 건데. And so he started going into these secular clubs, these bars, and and he was amazingly talented and You know, and the 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 non-Christians were responding to his music. They loved his music. 그래서 이제 술집에 가기 시작한 거예요. 바에 가서 그리고 뭐 이런 뭐 이런 그 클럽에 가서 노래하기 시작하는 거예요. 물론 찬양을 했죠. 그런데 이제 사람들이 반응하기 시작하네. 안 믿는 사람까지도 이제 굉장히 하나님께서 기름 부으시고 하나님께서 이제 하시는 역사 가운데서 사람들이 반응을 했어요. But it wasn't very long after that before his marriage was shipwrecked and then his ministry was shipwrecked. 근데 얼마 지나지 않아서 결혼이 깨집니다. 그리고 사역도 다 깨졌어요. Ended up divorced. 어, 결국 이혼했지요. Discredited. 어, 그래서 굉장히 
어, 망신을 당했어요. And just a spiritual mess, almost suicidal. 영적으로 완전히 망가져서 거의 자살할 지경까지 갔어요. How could this go wrong? So badly wrong. 그러면 이게 어떻게 이렇게 잘못됐을까? 이렇게 잘못될 수가 어떻게 있죠? His heart was in the right place. 마음이 제대로 된 장소간에 있는 것 같았는데. But one, we have to be led by the Spirit. 여러분 첫 번째는 이거예요. 성령 인도하심을 받는 거예요. Two, he went under a different covering. 두 번째로 다른 덮개 아래로 들어갔죠. Different house rules. 이 집의 룰이 다 다른데. Now, when people come walking through that door under this roof, there are these house rules. 여러분 사람들이 저 문을 통과해서 이 공간에 들어오면 이 하나님의 집에 룰 가운데로 덮이는 겁니다. And Jesus gives us the house rules. 예수님께서 그 집에 룰을 주세요. This is a place that we've dedicated as a sanctuary to God. 우리는 이 장소를 하나님의 성전으로 올려 드렸어요. And before this sanctuary looked like this, before it was actually three different rooms and we came in and we we laid hands on the place and we prayed over the place and we declared this will be a place of worship to God only. 어, 여러분 우리가 이 공간을 빌렸을 때 이게 원래 세 방으로 돼 있었어요. 그래서 아직 벽이 부서지지도 않았을 때막 우리가 기도했어요. 하나님께 이 공간을 하나님의 성전으로만 예수님께서 쓰시는 공간으로만 예배하는 공간으로만 올려드렸어요. I believe in sacred space and sacred time. 저는 이렇게 따로 구별되는 공간에 대해서 믿습니다. What Jesus is talking about in John 4. 예수님께서 요한복음 4장에 말씀하신 바가 있는데요. He's not saying we're eliminating eliminating the idea of sacred space and time he's saying worship is not just limited only to one specific sacred space and one specific sacred time he's saying all of life is to become sacred 예수님께서 요한복음 4장에 말씀하시는 것은 특별히 하나님 앞에 구별되는 장소 구별되는 시간에 대해서 야 그거 소용없는 거다 집어쳐라 이 말씀을 주신 게 아니에요 그것에 대해서 무시하시는 게 아니라 야 네가 구별된 공간 구별된 시간에만 예배하는 것이 아니라 네삶 전체가 예배하는 삶이어야 된다라는 가르침이에요 그래서 우리가 살아 있는 동안에 예배하는 자로서 살아가는 것에 대해서 말씀하신 겁니다. Some people become very critical of institutional Christianity. 어떤 분들은 막 교회라고 하는 이 기관에 대해서 엄청 비판적이 되세요. Well, they didn't have church buildings in the first century, so maybe we don't need them either. 초대 교회 그 교회 건물이 없었는데 교회 건물이 왜 있어야 돼? Well, I guarantee you they would have liked them if they had them. 제가요 아주 확신하는 건 그분들도 아마 교회 건물이 있어서 굉장히 좋아하셨을 거예요. There was just a <웃음> Slight little problem. Oh, 여러분 이게 공간이 없어서 아마 되게 어려운 점이 많으셨을 거예요. People wanted to kill him, so they couldn't really do that. 사람들이요 기독교인이기 때문에 박해했기 때문에 so, 공개석상에서 못 만났기 you know, 때문에 조용히 집에서 만난 겁니다. So we need to understand that God wants to bless us, and one of His blessings is to have a place where we can gather to worship God and to only worship God and to dedicate that space a sacred space to dedicate this time and every time we gather a sacred time. 우리가 하나님께 이 시간을 드리는 거예요. 그리고 이 공간을 드리는 거예요. 그러니까 우리가 모일 때마다 하나님께 올려 드리는 시간이에요. 올려 드리는 공간이거든요. 그래서 지금 우리가 하나님께 집중합니다. 하나님께서 이럴 수 있는 공간을 주신 거에 대해서 감사할 수 있는 심령이 있어야 합니다. Here's another little wrinkle for you. 어, 여러분께 드릴 말씀이 있어요. And if you're interested, you could research this on the internet. 어, 여러분이 인터넷에서 이런 건 찾아보셔도 되는 거예요. But archaeologists have discovered in Jerusalem. 지리학자들이 발견한 건데. That after 70 AD. AD 70년이 지나고 나서. Remember when Titus came in and they dismantled not just the temple but practically the whole city. 타이러스가 이제 거기에 진군하여서 다 부셨지요. 성전만 부신 게 아니라 그냥 예루살렘을 다 박살냈어요. They wanted to make Jerusalem look like no one had ever lived there. 그러니까 예루살렘을 폐허로 만들었는데 그냥 아예 사람이 산 흔적을 없었어요. But after that. 근데 그 다음에. And remember, Jesus had warned the Christians to flee to the hills, and so they had all left before that happened. So pretty much the majority, most if not all Christians, had avoided that massacre in 70 AD. 근데 예수님께서 이제 공생의 사역을 하실 때 이런 일이 있을 거야. 그때가 되면 너네 다 도망가야 된다. 다 피해야 돼. 언덕으로 올라가라. 예수님께서 경고하셨기 때문에 기독교인들, 예수님을 믿었던 사람들은 그 박해를 피할 수가 있었어요. 다 도망가고 시를 비운 상태였어요. 그렇기 때문에 이 기독교인들은 그런 예루살렘에서 수많은 사람들이 죽어 나가는 그런 잔인한 것을 피할 수가 있었습니다. 
not too much longer after that, once it was safe for them to come back to Jerusalem, they came back and they established, re-established the Jerusalem church. 음, 이제 이들이 안전하게 된 그러한 시점 가운데 이제 천천히 내려와요. 그래서 예루살렘 도시로 들어와서 거기서 예루살렘 교회를 세워요. And archaeologists have been able to identify where that original church was that was rebuilt after the destruction of Jerusalem. 지리학자들이 얼마 전에 발견했어요. 이 예루살렘이 완전히 폐허가 되고 파괴되고 나서 예루살렘 교회가 어디에 세워졌다. Now here's the little wrinkle. 음, 이걸 말씀드려. They used the stones to re- to build their church building. 어, 이들이 교회를 지었는데요. 교회를 지으려면 이제 돌이 필요하죠. Guess which stones they used. 어떤 돌을 사용했을까요? Stones from the temple. 어, 성전 돌을 사용했어요. So the Christian church was rebuilt with stones used from the temple on Mount Zion. 네, 기독교 교회요. 기독교 교회가 이제 내려와서 시온산에다가 어, 기독교 교회를 세웠는데 돌들이 필요했죠. 벽을 세워야 되는데 회당. 그러니까 예루살렘 성전인 거죠. 그 돌을 사용해서 교회를 지은 거예요. That you may or may not think that's significant. 음, 여러분 생각하시면 그게 뭐가 중요한가? But I think that given the fact that those stones are huge and heavy and very difficult to move. 그러면 이 돌이 커요. 무거워요. 움직이기 어려운 것들인데. I take that to mean that those Christians thought it was significant. 네, 기독교인들이 이게 중요하다라고 생각했기 때문에 했을 것이다. Not that they're trying to rebuild the Jewish temple, but they saw it as we as Christians are the new temple. 그러니까 유대 성전을 새로 짓기 위해서 이들이 그 성전 돌을 가져온 게 아니라 우리 기독교인들 하나님께서 주신 새로운 성전으로서 우리가 기독교 교회를 세우겠다. That's what the Bible teaches. 성경에서 말씀하시는 게 그거야. That we are a temple made of living stones. 우리는 산 돌로서 지어진 성전이라. But nevertheless, they use those stones, showing they didn't see that. Well, we don't need church buildings. 그럼 근데 한번 보세요. 예루살렘에 있었던 성도들이 교회 건물 뭐가 필요해?라고 함부로 여기지 않고 그 돌을 가져다가 교회를 세웠어요. No, they were saying this is honor. 이 돌, 이건 우리한테 있어서 아주 중요한 거다. God has given us a spiritual inheritance. 하나님께서 영적인 유업을 우리에게 주셨다. So don't let anybody ever tell you that church buildings are not important, that institutional Christianity is not important, that we don't need sacred space and sacred time. You can just worship God on the golf course. No, there is such a thing as ordered worship that is biblical and spiritual. 여러분 누군가가 여러분한테 이런 거짓말을 할때 속으시면 안 됩니다. 더 이상 교회가 무슨 소용이냐. 나 혼자 예배하면 됐지. 그냥 골프장 가서 예배하고 여기 가서 예배하고 혼자 예배 예배하는 마음이 있으면 된다. 이런 거다 거짓말인 거예요. 성경에서 말씀하시는 예배 질서가 있어요. 어떻게 예배하는지에 대해서, 어떻게 장소를 성별시키는지에 대해서, 성별된 시간에 대해서 다 말씀하시거든요. 교회 건물 필요 없고 성전 필요 없다. 이런 것이 우리가 함부로 말할 만한 그런 것들이 아닙니다. 성경에서 말씀하시는 말을 들으셔야 돼요. One of the great values of ordered worship, organized worship, is that we come together under God's covering. 여러분 질서 있는 예배 가운데 온다. 그러니까 하나님께서 질서를 잡으신 연합된 예배 가운데 올때 하나님의 덮개 아래 우린 들어가요. We're committed to doing Christ's ministry, Christ's way. 여러분 그리스도의 사역은 그리스도의 방법대로 해야 돼요. 우린 거기에 순복되진 사람들이야. And so as we gather to worship, we're not worshiping according to our own whim or to our own way. We're worshiping according to His way. 그러니까 우리가 그리스도를 예배한다. 그리스도 안에 순복되어질 때 내가 마음에 드는 방식, 내 스타일, 내가 생각해서 이게 제일 좋아라고 해서 하는 대로 하는 게 아니에요. On the other hand. 우리가 다른 측면을 보면 If we get this idea I'm going to go into the clubs I'm going to go into the world I'm going to go into this night club and I'm going to worship Jesus because I want everybody to know how good he is you're going under another covering 여러분 내가 나이트 클럽 가서 예배해야 되겠다. 이 바에 가서 예배해야 되겠다. 아, 세상에 이런 장소 빌려서 예배해야 되겠다. 거기 잃어버린 영혼들이 구원받아야 되니까. 네, 여러분 잘 알고 하셔야 돼요. 다른 덮개 아래 들어가시는 거예요. You're going into the devil's house. 예수님이 뭐라 하셨어요? 너 마귀 집에 가는 거다. And his house have his rules. 마귀 집은 마귀 룰이 있지. So you come under a different authority structure. 여러분 다른 권위 아래 들어가시는 거야. And he's got bouncers are saying you've got to leave your weapons at the door. 마귀는 마귀의 또 룰이 있어요. 야너 무게는 밖에 두고 들어와. 
You can come on in, Christians. Just leave that. Just leave your weapons there outside. 야, 기독교인들 다 들어와 괜찮아. 그런데 무기는 yeah. 밖에 두고 오는 거다. This is the sword. Remember, you just leave your sword at the door. Don't bring your sword. In. Okay. Well, we don't want to do anything and offend. We want to honor the house rules. 여러분 이게 우리에게 있어서 성령의 검이야. 하나님 말씀이지요. 그건 두고 들어와라. 아 그래? 내가 그렇지 존중해야 되지. 그래. 여기 와서 내가 어 어렵게 안 할게. 라고 해서 그냥 말 그대로 들어요. What did Jesus say? He said, "Before you go into that enemy's house, before you're going to plunder his goods, first you have to overpower and bind that strong man." 첫 번째로 네가 할 것이 있어. 먼저 강한 자를 결박하고 나서 들어가라. Once you bind that strong man, it's not his house anymore; it's yours. 네가 강한 자를 결박하게 되면 더 이상 강한 자가 그 집을 갖고 있는 것이 아니라 이제 네가 들어가서 탈취할 수 있다 하셨어요. Now you can plunder all his goods. 네가 그가 갖고 있는 좋은 것들을 이제 가져올 수 있다. And his goods are lost souls. 여러분 마귀가 갖고 있는 좋은 것들이 뭐야? 잃어버린 영혼들이죠. That means in terms of going under some under other authority structure, well, we're going to go into the clubs and we're going to worship. God and we're going to do all this great thing and be a testimony for Jesus not if you don't bind that strong man. 여러분 클럽에 가서서 예배하고 싶으시고 아, 가서 세상에 복음을 전해야지라고 했을 때 그냥 무작정 가시는 게 아니라 좋은 아이디어이기 때문에 강한 자를 꼭 결박하시고 가셔야 돼요. So what's the situation with Peter here? 왜 베드로는 뭘한 거예요? Jesus I'm going to follow you. 예수님이 예수님을 따릅니다. You can't come where I'm going. 내가 가는 곳에 너는 못 따라와 그렇게 하지 마. I can, I will. 전합니다. 전할 It's 수 있어요. Willful presumption and disobedience. 아주 그냥 의지를 들여서 그냥 고집을 부려가지고 하나님 앞에 불순종해요. Stay under your spiritual covering. 여러분 영적인 덮개 아래 계셔야 돼요. Jesus said, "No one can pluck you out of my hand." But if you go outside of His will intentionally, you're putting yourself in spiritual danger. That's presumptuous. 예수님께서 말씀하셨어요. 아무도 내 손에서 아버지의 손에서 아사갈 자가 없다라 하셨는데 내가 내 의지를 들여서 고집을 피워서 내가 나오겠다라고 했을 때 나는 덮개 밖에 서 있게 됩니다. 그러면 이 적이 쉽게 나를 갈칠 수가 있죠. And look at what happens the moment he steps across that gate. 여러분 그 게이트를 넘어간 거예요. 베드로가 그렇게 했을 때 무슨 역사가 있었어요? It's not a big scary guard. 그냥 큰 등치 큰 그러한 가드가 아니에요. Little servant girl. 그냥 여종이에요. Aren't you one of Jesus' disciples? 예수님 제자 아니에요? No. 아닌데. Just stepped across the threshold. 아 그냥 진, 들어가자마자 해요. House rules. 그 집에 룰이 있거든요. He's in the enemy's house. 적의 집에 들어갔으니까. Leave your weapon at the door. 밖에다가 안보긴 두고 들어와. He just left his courage, his testimony. Why? He's not supposed to be there. He's the wrong place, wrong time, wrong house. 베드로는 용기도 밖에 두고 들어왔어요. 증언도 두고 들어왔지요. 그 집은 그 자기가 갈 장소가 아니었어요. 거기 들어갔으면 안 되는 장소에 들어왔어요. Step two. 두 번째를 보세요. There's a nice warm fire. 거기 따뜻한 불이 있었어요. And it was cold. 그날이 추웠거든요. And he heads for that fire. He stands with his enemies and warms himself. 어, 불가에 가서 불을 쬐면서 적들과 같이 서 있었어요. And this warming speaks of our our felt needs. 여러분 따뜻해진다. 내 필요가 채워져요. God knows what we need. 하나님이 우리의 필요를 아시죠. But how far are you willing to go to warm yourself? 여러분 얼만큼 근데 멀리 가시겠어요? 여러분 따뜻하게 만들기 위해서 얼만큼 멀리 가실래요? If Jesus says stay, you say, but I'm cold. I need to warm myself. 예수님께서 너 거기에 머물러라. 근데 주님 추워요. 나좀 따뜻하고 싶어요. Surely God understands. 에이, 하나님 이런 거 이해하시지 않나요? I'll just step across this threshold. I'll just warm myself. Maybe this is the provision of God. 자 잠깐 제가 쬐고 올게요. 제가 잠깐 건너갔다가 또 합니까 하나님이 공급하신 건지. You see what's happening. 무슨 일이 있나 보시죠. First pride. 첫 번째는 교만이에요. Then presumption. 두 번째는 추정이에요. Then disobedience. 세 번째는 불순종이에요. Then denial. 그리고 부인이에요. Then warming himself with his enemies at the enemy fire. 그래 그리고 나서는 적진에 가서 적들과 함께 불을 쬐고 있어요. And here is this digression into captivity and bondage and ultimate confusion. 여러분 순서가 있어요. 붙잡힙니다. 결박당해요. 근본적으로 삶이 혼란해져요. 혼미하게 됩니다. It's only the grace of God that Peter endured because Jesus said, "I prayed for you." 여러분 베드로가 끝까지 나올 수 있었던 것은 하나님의 은혜입니다. 예수님 뭐라 하셨어요? 내가 너를 위해서 기도한다. 
Here's the warning for us. 우리를 향해서 경고를 주시죠. Let's don't be presumptuous. 함부로 추정하고 살지 말라요. Let's listen to the still small voice of God. Let's be led by the Spirit. 여전히 샘이란 음성으로 말씀하시는 하나님 음성을 들어야 합니다. 성령 인도하심을 받고 사셔야 돼요. Not every good idea is a God idea. 여러분 모든 좋은 생각이 다 하나님으로부터 오지 않습니다. We need to trust God more than we trust ourselves. 여러분 우리 자신을 신뢰하는 것보다 하나님을 더 신뢰해야 돼요. And let's not do things for Jesus out of an attempt. to validate ourselves. 아, 나의 가치를 내가 존중하기 위해서 예수님을 위해서 무엇을 한다라고 함부로 뛰어들 바가 아니에요. If we will just simply learn to step into Jesus. 예수님 안에 그냥 들어가야 돼요. Put on the coat of many colors. 어, 제색 옷을 입고 be identified with Jesus. 예수님과 동일시되고 Then the rest is very simple. 그리고 남은 삶이 단순해져요. Do whatever he says. 예수 말씀하신 대로 하면 돼요. Be happy in Jesus. 예수님 안에서 행복하게 돼요. Don't struggle with your identity. Accept who he calls you to be. 여러분의 정체성과 그렇게 갈등하실 필요가 없어요. 예수님 부르신 대로 살아가면 돼요. And love Jesus. 예수님을 사랑하시면 되고. Allow his love to satisfy you. 예수님의 사랑으로 만족하셔야 돼요. If we do this, then we become authentic witnesses to the world. Jesus truly satisfies. 여러분 우리가 이렇게 될때 진짜 효과적인 증언을 할수 있는 증인이 됩니다. 예수님께서 나를 진정 만족시키시는 분이시다가 내 삶에서 Let's pray. 같이 기도합니다. Lord Jesus, we ask that you would teach us this important truth. 주 예수님 우리에게 이 중요한 진리를 가르쳐 주시옵소서. Lord, so many times we make our own problems. 주님 너무나 많은 시간에 우리는 스스로에게 문제를 일으키고 있습니다. So many times we complicate matters when really in you it's very simple. 주님 별로 복잡하지도 않은 일을 내 스스로가 복잡하게 만듭니다. 주님 안에서는 모든 것이 단순합니다. So many times we're trying to catch two birds, but really there's just one thing that's important. 주님 너무나도 많은 시간에 두 마리의 새를 잡으려고 이리저리 분주하는데 아버지 우리에게 중요한 것은 근본적으로 한 가지뿐입니다. Many times we've got one foot in your kingdom, one foot in the world. 주님 너무나 많은 시간에 우리 한 발은 세상에 한 발은 하나님 나라에 있습니다. We want you to be happy, but we want to make others happy too. 주님 하나님을 행복하게 하고 싶도 싶지만 아버지 다른 사람들도 만족이 있기를 원해서 그리 삽니다. And we find ourselves with a divided heart. 그러면 결국 발견하는 것은 마음이 내가 나누어져 있다라는 것을 볼 뿐입니다. A divided focus. 아버지 나의 초점도 나뉘어져 있고. And no peace. 삶의 평안이 없다라는 것을 발견할 뿐입니다. Lord, we want to repent of not trusting you. 주님을 신뢰하지 않은 것을 아버지 회개합니다. We want to repent for thinking we know ourselves better than you know us. 주님 우리 스스로보다 주님께서 우리를 더잘 아시는데 아버지 그것에 대해서 깨달아 알지 못했던 것을 회개합니다. We want to repent for the times that we've trusted our own understanding more than we've trusted you. 주님을 신뢰하는 것보다 아버지 우리의 이해를 더 신뢰했던 것을 회개합니다. Tonight we're coming back to that simplicity. of simply resting in our identity as chosen ones in Christ. 아버지 오늘 이 밤에 그리스도의 선택된 자로서 아버지 단순하게 살아가는 그 삶의 단계 가운데로 다시 들어옵니다. Lord forgive us for having presumption. 주님 추정하며 살았던 것을 용서하여 주시고 Forgive us for carnal desire to prove ourselves. 아버지 세속적인 욕망으로 말미암아 나 자신을 증명하고자 했던 것을 용서하시옵소서. Forgive us for the times where we, like Peter, have disobeyed you, thinking we knew better. 아버지 때로는 우리가 베드로와 같이 내가 더 잘한다라고 해서 아버지 하나님께 불순종했던 것을 용서하여 주시고. Forgive us for the times where Christ and Christ alone has not been enough. 아버지 그리스도로만. 아버지 만족하지 못했던 그 시간을 용서하시옵소서. Forgive us for envying others who don't know Christ. 그리스도를 모르는 사람들을 부러워했던 것을 용서하시고. And forgive us for being tempted to question whether it was worth it to follow Christ. 아버지 유혹 가운데 빠져서 예수님을 따라가는 게 무슨 가치가 있냐라고 아버지 우리의 마음 가운데 그런 생각이 있었던 것을 주님 앞에 회개합니다. Lord, tonight we are coming back to the realization, to the truth that it's an honor to follow you. 아버지 하나님 오늘 아버지 우리가 다시 제자리로 돌아옵니다. 
예수님을 따르는 것이 아버지 우리에게 특권입니다. It's a privilege to wear the coat of many colors. 제색 옷을 입는 것이 우리에게 있어서 특권입니다. Not just on the Lord's day, but every day. 주일날만이 아니라 항상 그리한 것이 특권입니다. And we wish that the whole world would know how good you are. 주님 세상 전체가 주님이 얼마나 좋으신지를 알기를 원합니다. But we don't want our testimony to be hearsay. 아버지 하나님 그런데 우리가 말하는 것이 누가 그러더라가 아니길 원합니다. We don't want to tell the world about the goodness of Jesus when we ourselves are full of strife and anxiety. 주님 예수님이 선하시다라고 하는 것을 아버지 걱정 있는 마음, 스트레스 받는 마음, 아버지 하나님 나누어진 마음 가운데서 입으로만 내뱉는 소리가 아니기를 원합니다. We want to experience your peace. 주님의 평안을 맛보기를 원합니다. That is a peace the world can't give us. 세상에 줄수 없는 그 평안입니다. So that we can testify to the world of your peace as we experience that peace. 주님, 주님께서 이 평안을 주신 것 가운데 아버지 우리가 그 경험함 가운데 있어서 아버지 하나님 세상이 평안을 나누는 자가 되게 하시옵소서. Lord, we want to honor your house. 하나님의 집을 존중하기를 원합니다. We want to honor your authority. 하나님의 권위를 존중하기를 원합니다. We want to honor you as disciples under authority. 아버지 제자로서 예수님의 권위 아래 있는 자로서 살아가기를 원합니다. And we don't want to step out of our authority in Christ. 아버지 우리의 권위 주님께서 부여 하신 권위 바깥으로 나오지 않기를 원합니다. I pray that you would give us a healthy understanding of the sphere of authority you've given each of us as believers in Christ. 아버지 믿는 자로서 각각에게 주신 권세 가운데 아버지 하나님 우리가 우리의 권세 바깥으로 나오는 것에 대해서 건강한 두려움이 있게 하여 주시옵소서. So that we would not foolishly and presumptuously stray into error out of our pride. 아버지 하나님 교만하기 때문에 어리석음 가운데에서 하나님께서 주신 바운더리 바깥으로 나오는 우를 범하지 않 주님 우리를 지켜 보호하여 주시옵소서. Forgive us for the times we thought we needed to prove ourselves. 아버지 우리 스스로를 증명해 보이고자 했을 때. Let us just enjoy the simplicity of being your children. 아버지 그러한 것들을 용서하여 주시고 예수님의 제자로서 하나님의 자녀로서 아버지 단순하게 살아가는 것을 즐기는 자가 되게 하시옵소서. Let Jesus be enough. 예수님으로 만족하게 하시옵소서. Let Jesus be our all in all. 예수님이 우리의 모든 것 되시옵소서. Let us be satisfied. 예수님으로 진정한 만족이 있게 하여 주시옵소서. Satisfied with the bread of life. 생명의 떡으로 충분한 자들이 되게 하시옵소서. Filled with the living water. 생수로서 채워 주시옵소서. Enjoying the goodness of God. 하나님의 선하심을 즐기게 하여 주시옵소서. We have a real testimony, a real song to sing. 아버지 진짜 부를 수 있는 노래가 있게 하시고. Let us fully live what we say we believe. 주님 우리가 믿는다라고 하는 것이 정말로 진짜 믿음이게 하여 주시옵소서. As authentic witnesses of the goodness of Christ. 하나님의 선하심, 예수님의 선하심을 맛본 증언을 할수 있는 증인이 되게 하시옵소서. We pray these things in the mighty name of Jesus. 강력하신 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다.